ัสดีทุกท่านครับสวัสดีสมาชิกชาวโอที่คิดถึงทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่สาบันเทียนเจนที่เป็นหมู่บ้านของพวกเรานะครับขอต้อนรับผู้ที่สนใจกับสุดโลที่ให้เกียรติมาในวันนี้แล้วก็ถ้าผู้มีเกียรติที่มาร่วมในกิจกรรมวันนี้นะครับก็ผมได้เห็นภาพความจริงอันนี้เป็นภาพที่ดูเป็นทางการนิดนึงนะครับภาพสนุกสนุกของการเรียนรู้ของเราก็ยังมีมากมายนะครับที่ไม่ได้ฉายในวันนี้กลัวว่าจะเป็นการสนุกสนานมากไปกว่ากันเรียนรู้ในหลักวิธีทำนะครับมีคําถามที่หลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมถึงชวนผู้ที่ไม่ใช่นักกฎหมายในมาเรียนได้ตามวิธีทำอันนี้เป็นคําถามที่มีมากที่สุดในหลักสูตรรุ่นเด็กเราก็ต้องใช้เวลาเกลี้ยกล่อมมากหรือว่ามันไม่ใช่เรื่องกฎหมายนะนักกฎหมายได้เป็นส่วนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกนักกฎหมายในเสียงค่อยนะครับคนในวงการอื่นที่วิจารณ์กฎหมายได้เป็นเสียงดังนะครับหลังจากที่ได้รู้แนวคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องกฎหมายนําเป็นกฎหมายกฎหมายนะครับก็ทําให้หลายคนต้องมีความรู้สึกว่ากฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากถ้าสามารถเป็นเครื่องมือในการนําสังคมไปสู่การพัฒนาที่ตั้งเป้าหมายไว้ในขณะเดียวกันกฎหมายก็อาจจะเป็นปัญหามากเลยนะครับถ้าเป็นเครื่องมือซึ่งไม่ใช่เอื้อไปสู่ประโยชน์ที่เราตั้งเป้าไว้หรอกแต่เป็นเครื่องโครงร้างแต่ที่จะนําไปสู่จุดนั้นได้มันก็กลายเป็นเครื่องโครงร้างให้การเปลี่ยนแปลงมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้พอพูดประเด็นเนี้ยหลายคนก็บอกเออมันก็ใช่เหมือนกันนะถ้ากฎหมายมันมีเพื่อกฎหมายกฎหมายคือความยุติธรรมในตัวเองมันอาจจะไม่ใช่นะครับเพราะกฎหมายเองก็อาจจะมีปัญหาเมื่อพูดในมุมนี้คนก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออมันมีส่วนร่วมมีแนวร่วมเช่นว่ากฎหมายก็อาจจะไม่ใช่เป็นเครื่องมือในการนําสังคมไปสู่ความยุติธรรมเสมอไปซึ่งความจริงแนวคิดแบบนี้ในวงการกฎหมายเราก็คุยกันเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เราเริ่มมั่นใจว่าน่าจะมีหลักสูตรทํานองนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าหลังจากที่ทางรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับโดยการนำของพระเจ้าหลานในพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจนำพาสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้เนี่ยมันก็จะไปกระทบต่อการพัฒนาในเรื่องอื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นจุดที่ทาง UN เห็นความสําคัญแล้วก็บอกว่าโก16เรื่องกฎหมายเนี่ยมันเป็นปัจจัยเอื้อของเป้าหมายอื่นทั้งหมดด้วยนะครับจุดนี้พอเริ่มมีการยอมรับมีความชัดเจนขึ้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่ามั่นใจแล้วล่ะครับว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพยายามทำดันเนี่ยมันมีฐานรองรับเพียงพอมันมีเนี่ยร่วมเพียงพอที่จะจัดสุดนี้ด้วยเหตุนี้เราก็เลยพยายามที่จะไปต่อรองกับมาในฮาวาดครับเพราะว่าฮาวาดรอเนี่ยเขาก็สนใจในเรื่องรอกับ policy เขาอยากสอนให้ scholars โดยเฉพาะอาจารย์สอนกฎหมายเนี่ยสามารถจะเอา policy เอากฎหมายไปเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน policy ให้ได้เพราะนักกฎหมายบางทีก็อาจจะไม่ได้เข้าใจวิธีความเชื่อมโยงชง policy นะครับซึ่งทาง Professor David Candy ซึ่งรู้จักกับผมมายาวนานก็บอกว่าอยากจะทําหลักสูตรนี้ในเอเชียนะครับเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราไม่ใช่คณะนิติศาสตร์นะมันก็ดีอยู่หรอกนะครับแต่เขาไม่มั่นใจว่ามันจะตรงกับเป้าหมายของสถาบันนี้นะครับกลับจากมาถ้าเราคิดว่าเออจริงๆแล้ว S D G เนี่ยแหละตัวเชื่อมแทนที่จะสอนให้นักกฎหมายได้สอนเรื่อง policy ได้เรื่องนี้ก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าถ้าทําให้คนเห็นความสำคัญเห็นความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายกับเป้าหมายการพัฒนาหรือรูปรอกับเป้าหมายการพัฒนาเนี่ยมันน่าจะเป็นโจทย์ของของทางทีเอจเราก็เลยจัดหลักสูตรหนึ่งขึ้นมาในการเป็นสูตรที่หนึ่งซึ่งเบอร์เซอร์เคนเนดีตอนแรกก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ด้วยศักยภาพของรุ่นหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ฟังได้มาเล่าให้ฟังนะครับก็ทําให้เบอร์เซอร์เคนเนดีก็มาคุยกับผมว่าเออตั้งมั่นใจละสิ
อันเป็นประโยชน์นะครับอันนี้หลักสูตรที่จัดขึ้นมาเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นหนังเรื่องที่เราต้องการมีการหลักสูตรสุขกรมเชิญท่านมาให้รับรับฟังบรรยายให้ความรู้นะครับเป็นเรื่องของการที่เราคิดว่าถ้าเราเชิญผู้นําในสังคมที่ต้องการนําพาสังคมสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้คนเหล่านั้นเห็นความสําคัญของการที่จะใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือถ้ากฎหมายเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป็นเครื่องมือไม่ใช่เป็นโถงการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเราสามารถสร้างแนวร่วมที่ดีได้มันในสุดก็จะตามไปสู่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งของสังคมไทยที่คิดว่ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นและกฎหมายระดับที่มีธรรมนี่แหละคือเครื่องมือในการที่จะเปลี่ยนแปลงซึ่งด้วยการออกแบบแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เน้นเฉพาะระดับสูงของเราครับเราก็จะมีหลักสูตรที่เป็นสิ่งที่เรียกว่า rule in action หรือ rule of law เป็น in action ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เข้ารับการปกครองได้เลือกประเด็นขึ้นมาขับเคลื่อนเองนะครับในสิ่งที่ผ่านมาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการนำเอาแนวพระราชกำหนดรัชกาลที่9กรัชกาลที่9ที่เกี่ยวกับเรื่องหลักวิธีทำไปใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องการถือครองที่ดินเรื่องป่าสมวนที่จังหวัดน่านนะครับเรื่องของแนวคิดเรื่อง disruptive technology ซึ่งกฎหมายดูจะเป็นปัญหาในการตัดสินใจว่าจะใช้กฎหมายในการคุ้มครองธุรกิจเดิมดีหรือจะมาส่งเสริม innovation ในธุรกิจใหม่ซึ่งมันก็มีประเด็นซึ่งตัวอย่างในทั้งสองฝ่ายรวมทั้งแนวคิดในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนซึ่งสะท้อนมาเป็นภาพของเรื่องนี้นี่เราเห็นเช่นนี้ก็เป็นวิธีที่เกี่ยวกับทั้งสิ้นสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่รุ่นหนึ่งได้ดำเนินการไปนะครับในรุ่น2เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าหน้าที่จะสร้างเครือข่ายของการเปลี่ยนแปลงนี้ได้มากขึ้นเราหวังว่าในหลักสูตรใหม่ที่เราออกแบบร่วมกันนี้ครับน่าจะสามารถที่จะมีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของการที่เชิญสมาชิกใหม่ที่มาเป็นเครือข่ายเนี่ยแล้วก็เมื่อได้มีความรู้พื้นฐานที่จะอีเบทกันได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีหลักสูตรร่วมก็คือจะมีแค่หลักสูตรแค่ช่วงเดียวเท่านั้นเองนะครับที่จะเป็นที่รุ่นหนึ่งโดยเฉพาะรุ่นสองโดยเฉพาะจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นประเด็นในเรื่องที่เราจะนำมาหารือกันอย่างเรื่องคอร์รัปชันนะครับอันนี้คุณดำยงกรุณามาร่วมด้วยนะครับก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งเราอาจจะยกขึ้นมาแล้วก็เครือข่ายของโรทั้งหมดเนี่ยก็จะได้มีโอกาสที่จะมาอีเบทเรื่องนี้กันความจริงแล้วหัวใจสําคัญของอยู่ที่การบรรยายวันนี้ด้วยนะครับการบรรยายวันนี้ความจริงก็เป็นส่วนของโรยแอคชั่นด้วยวันนี้ทางท่านวิทยากรผู้ส่งรู้ของเราเนี่ยก็จะมาพูดเรื่องทำยังไงถึงจะปฏิรูปกฎหมายโดยเฉพาะกฎระเบียบต่างๆที่มันมีมากมายให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเป็นเครื่องมือในการพัฒนานะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมีตัวอย่างของโรรุ่นหนึ่งซึ่งเราถือว่าเป็นเทียนเจฟโด้ด้วยนะครับก็จะมาพูดคุยประสบการณ์ของท่านทั้งหลายในการที่ได้ตกลงในหลักสูตรนี้นะครับหลักสูตรรุ่น2องที่เราได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้ความสนใจแล้วก็ผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าเมื่อได้มาดูตัวดูหน้าดูตาแล้วก็ขอให้รีบแสดงเจตนาสนใจสบายมาเร็วๆนะครับเพื่อเราจะได้เริ่มต้นนะครับคิดว่าท่านโดรุ่นหนึ่งเนี่ยก็เตรียมรอเต็มที่นะครับที่จะเพิ่มเครือข่ายของผู้ที่อยากจะมาเป็นการสังคมด้วยกันนะครับผมก็ขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะได้เห็นท่านส่งไปสมัครมานะครับแล้วก็ได้เข้ามาร่วมกันในสุดรวมรุ่นต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณท่านกิติพงศ์เป็นอย่างสูงเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีหลังจากที่เราปิดโปรรุ่นแรกไปแล้วนี่เป็นครั้งแรกจริงๆนะคะอย่างที่บอกว่าว่าเราเริ่มเปิดตัวรุ่นถัดไปแล้ววันนี้อย่างที่เรียนค่ะว่าเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะคะจากคีโนสปิเกอร์ผู้เชี่ยวชาญคนสําคัญใช่แล้วค่ะซึ่งเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตเรียกว่าแนะนำท่านเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะค่ะ um, so today TIJ is very glad uh, to have Mr. Scott Jacobs as our keynote speaker and this is a very very special occasion that um, because uh, Mr. Scott is a leading global expert uh, and the author with uh, 30 years of experience in the regulatory reform 
in good business environments. Mm -hmm. um, he is a managing director of Jacobs Cordova and Associates, uh, an international leading firm in the regulatory reform. Um, he is a consultant and author on a series of studies with the World Bank and the IFC on the regulatory reform and the regulatory governance in developing countries, including Thailand. And his company has worked now on the regulatory reform on the over uh, for I mean over the 90 countries around the world. And now, uh, at the moment, he is um, an advisor to our regulatory uh, reform committee for Thailand. So this is a very, very exclusive occasion yes. that we have Mr. Scott Jacobs with us. So, I mean, without further ado, uh, may I invite uh, Mr. Uh, Scott Jacobs. The well, that was a very kind introduction. Thank you. <laughs> thank you very much. And, uh, thank you, uh, Dr. Kitty Pong, for the invitation. Uh, actually, uh, I find that I've worked with many of your fellows here uh, and had the pleasure. Kun Kanet, I obviously here. Kun Kiti, here. Kun Kapsak, who I don't think is here. Uh, I saw Kun Tipitri for GRI on the pictures. I don't know if he's here today. Kun uh, Young, I don't know if you're a fellow here, uh, but a great pleasure to work with him as well. So it, it's, it's, it's great to be kind of at the epicenter where all of these people come together and come up with such great ideas for the future. I do want to say though that my graduate degree is, is not from Harvard, it's from Princeton. But we do accept Harvard as a, <laughs> as a stepsister. Uh, so I have about I'm going to speak for about 30, 35 minutes, and then we're going to have a discussion and questions. So uh, please, uh, if you need some clarification or so forth, we'll have time for that. Uh, so I did start on this regulatory reform work a long time ago in the Reagan White House. When, when, uh, when Ronald Reagan was trying to introduce basic concepts of good regulation into the U.S. government, and if you think the Thai government is stubborn about change, welcome. if you think the Thai government is stubborn about change, you should have worked with the U.S. government in 1981. And because uh, regulators don't like being regulated. Actually, maybe it's a little bit too much also. Regulators don't. Regulators don't like being regulated. And a lot of what we're doing today is we're actually creating a new regulatory structure for the regulators themselves, who have been basically unregulated for a long time. Uh, from there, I went to the OECD. I was a director of regulation at the OECD for 10 years. And then became just a consultant, which I used to uh, Let me take you through some of these concepts, because over the past 30 years, there has been an enormous progress in understanding what, what we economists, I'm, an econ I'm economically trained, call regulatory systems and what you lawyers will call legal systems. Actually, it's the same system. And it, produces, it has multiple functions in society. But I, I do want to start with this concept that, that law and all of its grandsons and daughters, the ministerial decrees and ministerial bylaws and the procedures and all of those things, um, are actually just a means to an end. N none of them actually have any value in themselves. There's no value in a law other than what it produces, right? What, what improvement in the quality of life in a country that it actually produces. And so law, for the, the modern thinking, is just a means, it's a functional tool. And, and as a functional tool, it's subject to study, which I'm going to talk about in just a moment. And I want to come back to one of the basic concepts, which is very important to lawyers and to economists, and that is that all of the law in existence in the world today 
has only one purpose, and that is to change human behavior. Law can't actually do what we want it to do directly. So, whoops, that's a little bit too far down. So, now I sound like Elvis Presley. Okay, so we cannot, for example, ban automobile accidents in Thailand, can we? It wouldn't make sense. We can't ban dogs biting people. We can't ban lung cancer. We can't actually, through law, do the things we really want to do. All law can do is change the behavior of people, and often the behavior of people is only indirectly related to the actual outcome that we're trying to achieve. That's one reason why law is very hard to write. I often give a lecture in law schools called Why It's Impossible to Write a Good Law. And the reason is that actually the subject of law is human behavior, which is the first problem. Most humans in the world, and I would say ties are among these, don't like to be told what to do by the government, mostly. I don't know if ties like that. Do <laughs> ties enjoy it? Thank goodness there's a law telling me how to live a better life. Is that, I don't think people react to that. No, so human behavior is hard to change. Very difficult. And, and the second thing is that not only do we have to identify exactly the human behaviors that lead to another result, we have to make sure that human behavior changes in exactly the way we want and not in another way. The unintended consequences. Well, when we look at the failure of laws and regulations around the world, and most fail, by the way, most fail, often what we find is either that the person writing it didn't understand what the human behaviors were that were actually linked to the problem, or they didn't understand how to change human behavior without causing other changes that actually were worse. So I don't know how many laws Thailand has today. If you just look at statutory law, culinary law, do we have an exact count? It's around about a thousand. About a thousand. So what percentage of those laws do you think is a success? And by success, I'll, I'll define. Here's, here's my simple definition of success. The law achieves the result that was promised at a cost reasonable to title. So if I have those two contingencies on success, how many of those laws do you think pass that test? What percentage of those thousand laws? Achieve what was promised at a reasonable cost to title. Oh. <laughs> what, 100%? Less than 100%, less than 100 out of the thousand, less than 10%? I would say I've never been in a country where the success rate was over 50% ever, and, and almost always way under that. And I always wondered at this because how many of you drive a car when you go in, in the morning to work? How many of you drive a car? Okay. When you get into your car and you turn the key or you press your little, how many, what percentage of the time do you expect the car to actually turn on? What percentage? 10%? A hundred percent. Oh. So, what if you go into a noodle shop and you order noodles? What percentage of the time do you expect to get the noodles that you ordered? Is it ten percent? It's a hundred percent. I mean, what's really strange is that we actually hold law to a much lower standard than we hold the rest of life. We don't expect law to succeed. Actually, we have been so conditioned that law should not succeed that we actually expect it to fail. I mean, I, I suspect that most ties, if you ask them the question, do you think a new law will make your life better or for worse, will we'll not say better. Because, because people have become very, very conditioned to think that law is, is a failure, has, has become ineffective. And I'm not even talking about the lower level instruments yet. The decrees and all of the implementation problems that come about through administration. So, we have a problem with the rule of law, which is that we don't have an adequate sense of quality. For some reason, over the last hundred years, not just Thailand, but all over the world, we have not embedded in the rulemaking systems of our countries quality standards. 
And that's strange. That is odd. Because there are quality standards which are important. I'm going to go through some of them here. Now, over the last 30 years, this whole field of understanding how to dissect, how to understand systems of rules, which we can call the legal system, or the justice system, or the regulatory system, these systems of rules, which are made by government, are now subject to analysis and control. And by control, I mean quality control. So the first principle I want to talk about is that we have to have a new sense of quality. What does a quality of law mean in Thailand? It doesn't mean in Thailand what it means in any other country, because Thailand is itself. But some of the things that it means in other countries, it means here, because there are fundamentals which are important. And then how do we embed those principles of quality into the existing lawmaking systems, which are very complex and include hundreds of national agencies and departments and ministries and the political level and the parliament and the courts and adjudication processes of all kinds and lower levels of government in many cases. So it's, it's a very complex system that we develop and somehow we have to create a new quality management principle and systems of accountability. Wow. How are we doing it? I often say, I'm, I'm, I'm publishing a book soon called Regulatory Reform Decoded, and it starts with the sense we're beginning 100 years too late. We should have started this when, when, the, when the regulatory state began its emergence 100 years ago. So we're late. Now we have legacies. Legacies of institutions, legacies of rules, legacies of habits and cultures and ways of thinking, and now we've got to change 100 years of habit. So the problem today is much harder than it would have been. Okay, but not impossible. I don't, I don't want you to be unhappy. We have solutions. Okay. Oh, I'm in, I'm in charge. Okay. Well, that's not what I wanted to happen. <laughs> but I guess I should just thank you and see if there are questions. Oh, oh, here we go. Okay. Now, I'm going to talk about APEC. APEC economies, there are 21 of them. Uh, Thailand is one of them. Why are good regulatory practices, which is the general, what we call equality standards, important to APEC? And the answer is, poor regulation destroys wealth and opportunities, and not only that, government effectiveness, because it increases risks of, for example, environmental damage or consumer uh, death or, or harm. And so we want to boost economic growth and quality of life. So how does this work? First of all, let me show you these. Regulatory governance is actually a word, a fairly new word, about 10 years old. The World Bank likes to use it. And it's a, it's a, it's a statement of what kinds of mechanisms have governments built to control the quality of rules. So it's a measure of different mechanisms that have been developed over time. So they have actually grouped these mechanisms together. And you can see here that these mechanisms are uh, uh, different kinds of consultation with stakeholders, uh, different kinds of impact assessment on the options and consequences, and so forth. And here is the OECD countries. These are the high-income countries, okay, about 50% of the world's GDP. And here is East Asia and the Pacific, and this is South Asia. So you can see that there's actually a huge gap in the uptake of regulatory quality procedures and principles between the high income countries and the, what we would say, our middle income or emerging high income economies. And that is an enormous problem because it, what it means is that every bot of investment in Thailand produces less than a bot of investment in any of these other countries. Why? Because all of those bad rules reduce productivity across the economy. So, well, the wealth lost is phenomenal. I'm going to talk a little bit about that in a moment. Now, when we start looking at the results of reform, I'm going to talk about the processes of reform for later, but then I talk about the results. We can actually see that there are important effects. Now, what's interesting is that all of these effects are invisible in Thailand today, right? So if I ask you, how much do you pay for law in Thailand, you cannot answer me, right? You don't know. 
if I ask you how much you pay uh, for defense, you know, it's some proportion of your taxes. It's, why do you know? Because it's measured. The budget is simply a process of measuring. We have nothing on the regulatory side, even though it's the same spending. When the government requires something to happen out there, among all of the Thai people, actually it's the same as spending money through the budget. But they're requiring not the government to collect it as a tax, they're requiring people to spend it directly, either through more forms, spending more time, buying more equipment, taking more precautions, whatever, you know, having more training, whatever extra investment is needed. Those are the time lost and the, and the money lost in time. And it's the same as taxes. We call it the regulatory tax. If you add the regulatory tax to the actual visible tax of government, then it actually is usually around 50% of the budget. So the budget, the actual uh, revenues collected by the government of Thailand is what percentage of GDP? Does anybody know? What percentage of GDP is actually spent by the government of Thailand each year? 35%? 23%. So we can say that the regulatory tax is probably another 10 to 15 percent of GDP above that. And that's just the direct costs. I'm not talking about the lost opportunities, which are much higher. Someone did a, an estimate in the United States, which has had regulatory reform underway for 30 years, and they looked at um, lost opportunities due to a, a number of rules, and they found that the United States had lost around 40 trillion dollars of wealth just due to a hundred rules that they looked at, forty trillion dollars, and lost opportunities because of innovations that didn't happen, businesses that were not built, all kinds of opportunities lost. So we don't know what Thailand has lost, but Thailand would likely be a high-income country today if the rule of law had been constructed around quality principles thirty years ago. The drag on the economy is enormous of bad rules and hidden. So. Just to give you an example. Let's take licensing reform, which I'll talk about later. Does anybody want to guess how many licenses the, the Thai government imposes on the Thai people? <laughs> how many different licensing procedures are in place today? Too many. Too many? Well, there's an optimal number, and we know it's probably more than the optimal number. 5,300. 5,300? Yes, they're very precise. <laughs> Where are you from? OPDC? Because <laughs> they haven't even looked at where? <laughs> so OPDC has been counting. You're not far away. So they they started with 1,800 two years ago. Now they're up to 5,700. And they're still not sure they got them all. Now, licenses. That's one of those things. It boggles my mind. It's a disease in Thailand. Because the ministries actually don't know how else to regulate. Their first idea is licensing. First, partly because there's a fee attached, which is very attractive. But it's, it, it's just a habit. There are actually rational ways to think about licensing, but those ways are not applied here. Do you know the origin of, of licensing? How licensing got its start in the world? Because it's a disease in many countries, it's just spread. The colonialists, which were not here in Thailand, obviously, but the colonialists, the Brits and the French and so forth, invented licensing, modern forms of licensing back in the 1800s, to control the natives. They used licensing to keep the natives out of certain economic activities and reserve them for the colonials, or to reserve them for, for the preserve, you know, the preferred classes of people. For some reason, after colonialism was wiped out, governments kept going with licensing. And they started applying them everywhere. Now there's 5,700 versions at least, so probably, I'm, I'm guessing well over that in Thailand. And here's the, here's the hidden cost. The hidden cost is because licensing reduces entry, which means it reduces competition, actually it reduces productivity by around 22% in each regulated activity, each license activity, 22%. Now if we add up, the sectors subject to these 5,700 licenses, and we increase their output by 22%. Just imagine, we'd have a million new jobs in Thailand just there. 
That's just one example of, of, of the hidden cost that people don't see because it's not counted, it's not measured, completely invisible, it's an invisible empire. One, one of the principles that we have as reformers in this area is we want the invisible to be visible. We want people to see because once people see, they actually see the problem. The problem now, no one understands because it's not measured, it's not visible. It's very hard to tell people, but if they see it, it's easy. So we want to make this visible. Now, the key is obviously at the end of the day, we want, we're not about business profits. We don't care about business profits. Business profits are just a means to an end. The actual end is efficiency of markets because markets produce value for the country. They take all the resources of Thailand, the people and the natural resources, and they turn them into value. And we want those markets to be as efficient as possible because these limited resources of Thailand should be turned into much more wealth. That's the idea. You're not going to increase the natural resources you have. God gave it to you and that's all you got. Unless you invade another country. That's an expensive way to get resources. Well, people do it. You're not going to get a lot of new people right away. It takes a while. You know, a new workforce takes about 18 years to grow, you know. So, you've got to be more productive with what you have. And that means markets have to work better. And that means governments have to understand how markets work in order to understand how to write rules. Okay. So, we can see here that a lot of these things like licenses, which are anti-competitive by their nature, and all kinds of rules like this, actually reduces jobs, uh, reduces salaries, reduces productivity. Let me tell you why, because it's interesting why. This is a graph produced by the OECD while I was there. And we put together this, the first database in the world on regulation across countries. So this is a database which looked at basically degrees of economic freedom in non-manufacturing sectors. By non-manufacturing, I mean key service sectors, construction, for example, communications, for example, those key transportation, key services. We ranked countries from low to high. Low means more freedom. More freedom means more freedom for businesses to react to changing markets. So they can hire, they can fire, they can move, they can upscale, they can downscale, they can innovate, they can export, they can import. So there's more freedom in the market for them to react. And less freedom is given a higher score. And then on, on this graph, you have labor productivity growth rates. So it's a dynamic measure. So it's not static. Okay. Now look at this. Very strong correlation between how regulation is written and how much productivity people have. Now, Thailand has how many people in the workforce today? About 18 million, 20 million people in the workforce. Just imagine if we could boost each one of the output by 3%. What an enormous impact that would have. I mean, this labor productivity is the golden egg of development. That's how we get richer, is we make people more productive. And we can do that not by building all these roads and dams and all, and you know, energy grids, just by changing how we write rules. That's, we can do that, it's amazing, right? It's almost like a miracle. But it's, the correlation is very strong. One of the reasons is, shown in this graph, same thing on, on this axis, but in this axis, what you have here is the amount of time it takes for, and this, this was a communications sector, to mainstream or take in new technologies. So to explain why productivity goes up faster in countries with more freedom, we discovered that countries with more freedom actually bring in new technologies into the market faster. So, so companies in Thailand, if they had more freedom, would actually become more productive faster because they would take innovations in much quicker. You can imagine in a world of so much change and innovation, if Thailand is eight months behind Malaysia, that's very important. That's, you lose a lot of market that way. So the speed of uptake of innovations turns out to be largely influenced by government rules that affect the behavior and ability of businesses to adapt and to change. Isn't that interesting? So what you call legal reform, lawyers, actually is really economic reform. We're, we're, by changing behaviors in the markets, by, re, by re, changing how we think about rules, 
we actually changed the way the whole market behaves in China. 20 million people. Investors, workers, innovators, all change. The energies of society become revved up. Okay. And more and more of this data which shows how you write regulations changes quality of life and value of output. So there's a lot of evidence here. Now, the, OEC, the, the APEC countries uh, adopted in 2005 a checklist on regulatory reform, which it, it had in it a number of these quality standards, mostly came from the OECD work. So they hired me in 2001 to do this five-year project. I'm going to give you the results here. Looking at the, at the rate of uptake of these uh, good regulatory practices in the 21 APEC economies. And I'm going to, give, and I'm going to uh, show them to you now. But there are three that we focused on. Internal coordination of rulemaking activity. It turns out that's the main constraint. It's actually internal coordination. And those of us who are working on the regulatory forum know that actually the main determination of whether the Thai government will succeed or not is going to be management from the center. If that is well organized, if that is well supported, and well financed, things can work. But governments can't just make reform happen by miracles. A lot of governments just tell ministries, do better. You can imagine how that works. After three years, no better. So we need governments to develop new capacities to manage regulatory quality at the center of government. And I had my first job in one of those. It was, it's an office called the Office of Information and Regulatory Affairs, which is a group of 60 people in the White House who, who review and see all of the rules from the federal government every year, 4,000 of them, and all of the regulatory impact assessments, and also review all of the consultations to determine if they were high quality and if the agency responded to new information that was collected. So it's a huge job. Okay. Second one, regulatory impact assessment. I think most of you are probably familiar with that. It's a, it's a structured process of assessing the consequences of government action and comparing options. And by consequences, I usually mean the good things that will happen in Thailand, we call benefits, and the bad things that happen in Thailand, that we call costs. And then stakeholder uh, consultation. Done very badly in Thailand, which I'll mention in a moment. So sorry to say that. But it, it's critical. Because there is a word that's going to shock you, which regulators have to understand as part of the new culture, and that word is humility. And by humility, I mean that no regulator in Thailand or in the rest of the world can write a good rule without first talking to the people affected. Because much of, what, of the information they need to structure regulations is not held in the government. It's held by the people out there. And so those communication channels are really important. What questions you ask, how you ask them, how you collect information, how you listen, how you respond. That's what we mean by consultation. Okay, so the APEC asked, asked um, me to look at these three areas. That's what we focused on. This is just the process. There was a whole lot of subcommittees and things involved. Uh, three years of work, blah, 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 blah. Um, we worked through two major, we, we, we asked for case studies and then we did uh, uh, time series surveys across the 21 economies. Okay, so let me give you the results. Now, the last re the report was published in 2016, or the, 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 the most recent report, or, sorry, finalized last year, but just published weeks ago. And I'll, I'll, I'll give you the uh, URL. Here's, here's the, uh, the main conclusion. Every single country in APEC is investing in regulatory quality in some way. So the issue, that this whole agenda has now come to this political center of APEC. And the rate of change is accelerating. So we saw more progress from 2014 to 16 than we saw from 2011 to 2014. So what it means the governments are investing more. They, they see the benefits more clearly of investment. Here's the rate of change from 2011 to 2016. This is the central capacities. We can see that the 64%, uh, this was a series of quality standards, and the potential score in APEC is 100%. They went from 64% to 79%, which means that many of the qualities of these central units have been improved. 
regulatory impact assessment, enormous improvement, transparency, but also very good improvement. Now, just to give you more details. Central web portals turned out to be the key technology for consultation. I'm going to show you a couple of examples. Um, and I we do recommend that Thailand move in that direction. And economic impact assessment is, is no longer really a luxury. It's considered by investors to be essential. And actually, around 60 to 70% of the world's GDP is governed by rules made through some form of RIA. So it's, it's, a, it's, a, it's a standard approach. Thailand is coming late to this. Okay. Um, we're also focusing much more on results on the ground. So in 2011, governments were making a lot of policy commitments, but no implementation. Now we're moving more into implementation. And that's the hard part. That's where we need the structures, the management structures, the political leadership uh, every day. So let's talk about managing reform. Adoption of a national regulatory strategy does not exist in Thailand yet. Institutions tasked. This is very fragmented in Thailand right now. There's many institutions with pieces of the picture, but there's no general picture put together. Good regulatory principles across the government are not clear. So if I ask different parts of the government what is a good law, I would get very different answers. Um, there's no uh, annual regulatory plan published, which is a very important part. And there is some backwards review. So actually in Thailand, we do see that there is a program, a concrete program of reform already suggested by looking at these results. Okay. Um, let me move ahead. Regulatory impact assessment. Again, Thailand's been looking at that for years, trying different things, but none of it has worked. It actually, really is not being implemented across the ministries. Most of the ministries have no idea what, actually what it is. Is there a mandatory RIA process? 62% now of APEC countries, yes, um, and so forth. But a lot of room for improvement here. Okay. Um, and then transparency. I want to focus on that. If I were to choose any of these as the most important thing that Thailand could do, it would be transparency. Because I think there's a lot of illegal insecurity in Thailand that stems only from the lack of clarity about what the rules are for doing business. And this is a concern across APEC. It's actually the weakest of the three, which I find strange because it's actually the easiest to correct. It's much harder to teach ministries to do impact assessment, but much easier to put in procedures for consultation. Okay, now let me talk about, this is, this is what Thailand committed to as the principle in 2005. To what extent are rules, institutions, and management transparent, clear, and predictable to users of rules? Okay, now why? Okay, transparency reduces the cost of doing business, we know that clearly. Uh, what, what, clearly people can find information more quickly, but the other thing is business assets are threatened by lack of clarity and because people can have surprise violations, people can be faced with corruption, they can be faced with all kinds of losses of assets due to lack of clarity in rules, what rules apply and how they're applied. So also when you increase corruption in society, it's a spreading cancer because honest businesses can't compete with dishonest businesses. Once, you, once the, the playing field becomes un, uneven, it's difficult for businesses to stay honest. It's one thing, government say to me all the time, you know, Scott, you know, we'd be honest if those businesses weren't honest. They keep bribing us. <laughs> no, I'm not I say, look, it's, it's a spreading problem because once one business bribes you, the others have to compete. So the solution starts with you, not with them. They're in, a, they're in a market, you're in a monopoly. Let's start with the monopoly, the government, and let's change it there, then we'll change the market. Anyway, so um, the other problem here is risk management. So let me just make a, a general statement. Who are the most idealistic people in Thailand today? The, most, the people who believe the most in the future of Thailand, who are they? The lawyers, the students, no, it's the investors. Because people who invest, investors, 
are going to get all of their return in the future. And every investment, long term or short term, is a gamble on the future of tithing. And they're not only saying they, they believe in the future of tithing, they're putting their money in. The most idealistic people in the world are investors. Because they believe the future is going to give them a chance to make a return. Now, if, if rules are not clear, they cannot manage those future risks. What happens then is that if the rules are unclear, they have to ask for a, they have to expect a higher rate of return to manage those risks. I'll give you a clear example of this. If you take a chemical plant, which is a highly regulated activity and everything, because there's clear risks. If you take a chemical plant and build it in the UK today, it's about a 15 year investment, 15 year time horizon. You need an 8% return on investment. If you take the same chemical plant and move it to China today, you need a 24% return on investment. Why? Because, because it's very unpredictable. The, the policy environment in China is very unpredictable. What's going to be the policies for the environment, or for workers, or for lands, or for assets, or for expansion, or for selling, or, or for competition with state-owned enterprises? And all of that is uncertain, and you've got to make money back faster. In fact, let me, let me give you the principle. The more unclear your regulations are, the shorter the time horizon of the investors. Which is exactly contrary to what Thailand wants. I was in a country recently, and they said, Scott, you're always complaining about everything. You complain, complain, complain. And you say, you know, we're not doing well, but look at our investment. Our investment goes up year after year. I said, okay, let's look at your investment. What is it? What are people investing in? It was all real estate. It was all construction. Construction is a short-term investment. You get your money back in 24 months, and you're out. There was no investment in plants, manufacturing, Training of people, which is a longer term investment, there was no investment in any of those other those things. It was all hot investment, which means it could turn around like that, go to zero immediately. That's not what Thailand wants. You want a longer time horizon for investors, and that depends on how transparent your rules are. Isn't that interesting? So don't think of legal reform as for lawyers. It's for economists, it's for everyone working here in Thailand. All right. Obviously, foreign firms are her more by non-transparency, that's clear. And then the, here's just a bunch of studies. I'm, I'm going to give, give this to the Institute so they can put it online. You can reference all of these. But it, it's very clear that if you, if you do not have a transparency policy that's consistent, investors will ask for a risk premium that will hurt your country. And there's another statement before I leave transparency. Transparency is, is like pregnancy in the sense that you can't be partly pregnant. Either you're pregnant or you're not pregnant. And you can't be partly transparent. So if I go to a ministry, they say, Scott, you know, we publish half our rules. So we're, we're half 50% transparent. They're actually 0% transparent. Because businesses don't know what they don't know. They have to plan for the worst. You get the risk premium anyway. Every time a minister in Thailand goes up to a microphone, like this one, and says, I'm going to adopt a new regulation tomorrow because Thailand needs it, they increase the risk premium in Thailand. These, what I call regulatory ambushes, regulatory surprises announced by the government without preparation, without consultation, without notification, re increases the risk premium for the country. Now, if we were to ask every minister in Thailand today if they understood this, what do you think they would say? Probably not, because it's not discussed. The need for quality standards in processes of rulemaking are not discussed or understood. And these hidden costs are so important. How much time do I have now? Two minutes? Oh. Okay. Transparency. So here's, this, this, this is where APEC is weakest. Look at this. In 2011, it was all weak, less than 60%. Um, so are, are legal documents published for comment? Publication on a central web portal? Does it use social media tools? Is feedback given to consultations? These basic elements of good consultation in a modern society missing from most APEC economies. Better in 2016, but not a lot better. Um, one of the things that we have really seen a strong improvement in is publication on the internet and particularly through central web portals. So, I want to talk a little bit more about this because I think this is, makes a lot of sense for Thailand. So here are some of the problems we saw. Consultation. 
60% of businesses, so we did a business survey of 1,000 businesses doing business across APEC region, 60% said consultation was offered sometimes, rarely, or never. Isn't that amazing? 60% said sometimes, rarely, or never were they consulted on rules that affected their business. I find that amazing. Okay. Time was too short. So now the international principle is that 30 days is minimum. If it's less than 30 days, it's not consultation, it's kabuki. It's just theater. You can call it consultation, but it's just theater. It's not genuine. But in the US has gone to 60. Most countries, the OECD countries have gone to 60. Um, the, the WTO requires 75 if there are trade impacts. And what we were surprised to see is that in a fourth of consultations, businesses said they have less than 15 days. I was just in Malaysia. And they told me about one case where stakeholders were summoned, not invited, <laughs> selected by the ministry, summoned to a meeting, and then told what the consultation was about at the meeting, no warning, and then asked to agree by the end of the meeting, two hours later, and then they announced they had done a consultation with the stakeholders and everyone agreed. That's what was the public announcement. <laughs> okay, that's not consultation. So we can't do that. Many economies have no minimum requirement. Thailand doesn't. Okay. So let's look at internet tools, and particularly I want to look at the centralized web portals. Look at this. This is countries with centralized web portals, and this is with using ministry websites or ministry driven. Now, what are central web portals? It's a portal which is a one stop shop for all consultations that the government is undertaking. And they're all standardized, they go through standardized presentations. And they're there for a certain period of time. There's also calendars for upcoming consultations, so you're not surprised. And there's feedback from past consultations, so you can see how the ministry responded. Now, that alone, that one-stop shop for consultation, that systemization, standardization, increased consultation to uh, always and mostly to, to almost 45% from 25%. And with IT tools, it's so easy to do. It's just, re it's just managing the flow of information, planning ahead a little bit. This is Singapore's, and you can see here in, in Singapore, they have all of this um, social media, you, all of the consultations of the government of Singapore on the site, and you can go here, you can search, you can, you can register yourself. So let's say you're in uh, shrimping. If you put shrimp in, then every time anything associated with shrimp goes on this, you get an email or you get a tweet or you get some kind of alert, so it's, it's, it's active. They also have blogs, so let's say an agency wants to start a, consult a rulemaking on, say, an international standard on something, they can actually, before they even start drafting, they can say, we're thinking about this, please tell us what you think, is this a good idea for Thailand, how will it affect your businesses, how will it affect consumers in Thailand. Well, you know, and they can begin to collect information through the blogs at a very early stage. So Singapore um, has really gotten a great, a great approach. This is Hong Kong, China, and you see the same thing. So each consultation is actually has a consultation request. So they don't consult on the basis of a legal document. So how many of you are trained lawyers? Many. So if you if you took a random legal text and from the government of Thailand, and the random citizen, and ask the citizen to read and interpret the legal text, how many citizens do you think would do that, would be able to do that? To read the legal text and say, okay, this is how it affects my life, these are the impacts on me, this is how I would change it to improve? Not many. And yet, many governments use legal text as the main consultation document. That's, that's I don't call that consultation, it's intimidation. Because what the, government, what the agency is saying is, here's what I've decided to do, and you can tell me if you disagree with me. That's actually what they're saying. We've already decided, but if you disagree, you can tell me, and then I'll ignore you. That's, that's what almost always happens. So that's not how these folks do it. They have a, a standardized consultation request which lays out basic information. What are, the, what are the groups affected? What's the description of the issue? Uh, how are people affected? And then down below, what the major issues that they want people to focus on. So you don't need to be a lawyer to read this at all. That's the whole point, is we want to democratize the consultation process away from certain groups with certain skills to the wider public. So 
this is these. I, I think this is probably the best approach today to improve consultation. And I hope Thailand goes this direction. Okay. Oh, a sleeping elephant. I don't know who that is, <laughs> but Thailand is falling short. Doing business is harder in Thailand, not easier. It's getting harder every year, not easier. Um, there is no actually complete registry of rules in Thailand. So businesses actually have no place to go to find the rules that affect them. And, and, and some of the ministries don't publish regularly, even the ones they adopt. Uh, licenses are rampant, then destroying economic value across the, across the economy. There's no understanding of consequences, either in the ministries or in parliament. So mistakes are being made routinely. Um, many reforms are underway, but there's no clear principles, and there's inadequate economic basis for those reforms. So, so the reforms are not economically sound. They're not based on a clear understanding of markets, which is important. So I'm sorry if this is too frank, but there you have it. Those are my reactions to what I've seen. And I think the, 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 these can be corrected, these problems. They're common problems. So the government is now considering a, a legal reform strategy, and there are some elements to it. I want to go into them just a little bit and then, then stop here. So one of them is these doing business rankings. Now, the World Bank has them. 190 countries are ranked every year, right? And they're not that important economically. I mean, but they're important symbolically because they tell the rest of the world whether Thailand is actually understands good regulation. And unfortunately, Thailand was 12 in the world in 2010, and now it's 46. Very rapid drop. Malaysia is 23. Here's Thailand. 46. What happened? Something went wrong. And when you look at even comparison with distance to frontier, which is another way to score that's, that's not, that doesn't based on rankings, you can see that actually Thailand is getting no better over time based on this report. No better. Okay. And on many of them, it's much worse. So here's trading across borders, very important for Thailand, an export-oriented economy, has to get imports in quickly, which are often inputs to important outputs, which are exported. Look at this. Rank was 12 in 2010, 56 in 2017 out of 190 countries. Documents to export have almost doubled. Time to export has gone from 14 to 62 days. Now, this is a country that promotes exports. And yet, somehow, through no planning process, through some kind of accidental set of measures which accumulated, we're punishing exporters more and more and more. How did that happen? It shouldn't have happened, but there you have it. Cost to export went down, which is nice. But, uh, or, uh, but here we see time to import also went up. Unbelievable. 41 days. What happened? OK, security measures, maybe. Maybe the world is so much more dangerous, we can't import. But for 54 days? So th sorry, this is, sorry, these are, anyway, something happened. Look at construction. Procedures went from 11 to 17. Why? Construction is actually a backbone of the, of the economy. Why is it harder to build a building today than 2010? Our building, is there more earthquakes in Thailand? And what's, what happened here? Okay, T the days went down, that's good, but costs went up. Registering property, procedures doubled, time went up, cost even went up, which is already very, very high by international standards for selling and buying property. Enforcing contracts, again, here we have cost way up. And Thailand went from 24 to 51. Okay, so something's gone wrong. And what's gone wrong is inadequate management, inadequate oversight of the big picture, inadequate principles, inadequate performance measurement, inadequate accountability. Each ministry acting on its own, in its own little world, its own little planet, without seeing the big picture. And, and that's the problem. Okay, so the doing business reforms, we decided to take 10 weeks and correct this whole problem. Um, Dr. Bowensack and Dr. Kopsack, who you know well, um, are in charge of this process with their committees. Eight public-private working groups began, and 
Here's the result. So OPDC has been working. Good work for OPDC. Thank you, OPDC. They'll take Thailand from 46 to 35. The working groups will take it from 35, we don't know yet, we're putting the final recommendations together. So the yellow is what the working groups agreed to do, and remember these involve the regulators too. The red is what we want them to agree to do. They haven't agreed yet, some of them are a little bit unsure about doing some of it. If just the recommendations we've identified are adopted, Thailand would go to number two in the world. Number two. So it's possible. It's possible we know exactly what to do. Using good practices of from Singapore and South Korea, we know exactly how to make it happen. Okay. So we'll see whether these recommendations will be implemented. Hopefully. A few words about the guillotine. Some of you knew earlier this year that the Bank of Thailand actually implemented a small guillotine process, which the governor announced and found some success. And actually, on the day that it was announced, the results, the bot strengthened. Now, I don't know whether that's good for Thailand or not. I may think the bot is too strong. But it, it was a market response of confidence. Okay, what's the guillotine? Well, before I go to that, let me, sh let me give you a couple of examples. Korea, in 1998, during the Asian financial crisis, which you remember in Thailand, I think, I think it affected Thailand a little bit. In 1998, Korea, which suffered worse than Thailand in terms of GDP growth drop, reviewed all of the regulations affecting businesses, 11,000, and cut half of them as unnecessary for the country. And simplified half of the rest. So 75, almost 75% 75 of the rules in, in Korea were judged to be not the right rules. That process created a million new jobs, boosted GDP by 4.5%, and brought in 36 billion dollars of new foreign investment because investors loved it. loved it. So those are the hidden costs. Those, those are the opportunity costs that those rules were actually preventing. Now we can see them take place. And other countries that have gone through this process have seen substantial cost savings. And this is actually productivity increases, right? Because it means that businesses don't waste that money. It actually goes back into higher wages, higher salaries, more investment, and so forth. Higher profits. Okay. So one of the things the government is considering is, is a guillotine that's focused on licenses. So there are almost 6,000 of them. Um, we want to go through uh, the high priority ones as quickly as possible over the next 10 months or so um, and reduce them by 50%. Probably can do that fairly easily just using simple standards of criteria quality and simplify what we can. And at the close of that, a secure registry would be created, which means that a license could not be enforced in Thailand unless it's published in the registry and available online. That makes sure there's no surprises. If it's not online in the registry, it can't be enforced. It doesn't exist. So this becomes a publication requirement just as the Gazette is today. These are examples from other countries that have these legal registries with positive security, and they provide legal security. If it's not in the registry, you don't have to comply with it. There's no surprises, there's no extra rules or requirements that you are going to hear about when the inspector shows up. This is it. Okay. And then the central portal for Thailand. I, I think this is the single most important reform is boosting transparency and stakeholder consultation before the government makes a decision. That would itself avoid so many mistakes being made today. These reforms are concrete, they're practical, and they've been carried out in many countries. They're not innovative, they're not pioneering, they're not high risk. So, my feeling is the government should move very quickly on getting them into place, and I think there should be two requirements for that. Active political support and careful management and planning. Thank you very much. I believe we're ready for questions. From 
your yeah. hello. So from your experience that you've seen um, in, in Korea, um, they, they continue to do this even though you said the success happened um, from the first round, they continue to build momentum, they continue to cut uh, unnecessary regulations. And the UK, I believe, is probably a, an ethic for understanding that for every one new law being introduced in Parliament, maybe one or two laws are being cut. Um, so from your experience from those kind of backdrops in Korea and the UK, what, what do you see as the, the early signs, um, the early kind of obstacles that, that, are, that, that are happy in each country. Would it be similar in Thailand? And how would you foresee the Thai government uh, having the will to, to prevent those obstacles happening? Because as you say correctly, um, that, that there are active political support needed, um, and the momentum needs to be built um, on the wider public at large. Um, from, from your experience in Korea, how best do you think the, or what are, what are the early signs that you've seen from working with Kun or WhatsApp and Kun Kovsak team for the potential success in Thailand versus other countries? I, I mean, I actually I think probably Kun Kune is, is a better place to answer that because I, I understand Thailand less than anybody here. But um, this kind of reform can never be bottom up. There has to be a, a, a set of principles which are consistent across the whole of government. That's why that's why we start top down, and we need the we need the, the management capacities from the top. The, the major, so if, if you design it correctly, clearly there's going to be there's huge resistance, and we expect huge resistance in the public sector, partly because no one likes to change. So it's just a there's just an inertia of the status quo, the tyranny of the status quo. Partly it's because a lot of people, both in the private sector now, profit from bad regulation. So not everybody in Thailand wants good regulation. So there are, there are huge chunks of people who like bad regulation for various reasons. And so you, you have to, uh, you're actually changing the winners and losers of the game out there. And so people will, so that there, there will be resistance. Now, we expect that. It's not a surprise at all. That, that's the reason to have a well-managed process. If, if you allow the status quo to veto change, the country will be paralyzed. So you have to set up a process in which the status quo does, doesn't have veto rights. There's a vision of the country and the needs of the country which take precedence over the, the needs or the vision of individual agencies or departments. So you have to create that system. Now, the, the other thing I think that's, that's really important is transparency. Transparency works on behalf of reformers. The less transparent a reform, the less far you can go. The more transparent. So in South Korea, for example, when they were reviewing these rules, and they had the Reform Commission, which was appointed by the president, chaired by the prime minister, which is public private. So when the recommendations were made by the technical group, the technical secretariat for elimination, the minister could appear in front of the commission and argue on behalf of his regulation. Say, uh, so it's the wrong recommendation. Those were actually, many of them were televised. So the whole country could watch the ministry defend bad regulations. And the head of the technical secretary would then argue as the prosecutor. This is why it should be. And, and that transparency changed things a lot because never before had people seen ministers being forced to defend themselves, defend what the ministry was doing, being held accountable against evidence that it was the wrong thing to do. It, it, it never happened before. It was, it was enormously important. So I think that if we can make this a very transparent process in which all of Thailand can see and choose to participate, through online mechanisms and so forth, I think we'll, we, we can push past the resistance and have a successful result. So political support, excellent management, organization, and tr transparency are the three keys. Thank you for um, for the speech. And uh, so I have two questions. So one, could you explain a little bit more about what do you mean by there's no need for a lengthy debate? I was just wondering, as like, 
from your record, it seems that all the regulatory deals that has happened before doesn't take so many months. And um, I just wonder like, how do people could fit the impact that has been caused by that? Is it happen too fast? Do, is there enough like, public consultations <coughs> and like that? And so the second question is, uh, what do you see as the role of innovation in helping to foster um, these regulatory reform? Does it help or does it actually create more debate in the society? So, okay. On the first one, um, the guillotine has eliminated about 25,000 laws and, and other rules in the countries as good as. And of the 25,000, I only know of one case where a rule had to be reinstated. In one country, we eliminated a regulation that was a, I believe, a banking regulation. And that actually was necessary. So the, 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 um, I, tend, I think we tend to err on the other side. We let things through that we should have eliminated because we definitely don't want a reform that's going to increase environmental risks in Thailand or it's going to kill consumers. I mean, the idea here is, I mean, rules that are needed should be obviously kept in place, but that need should be shown. The need should be, should be argued, you know, should be shown. So many of these regulations, when you actually break down the quality standards and you do the review against basic questions of quality, is it needed? for example. Don't pass even simple tests. In many cases, the ministries have actually forgotten why they were originally adopted. It's not even clear to the ministry why, why it's necessary. So this, this sounds like a very high level debate of, of around each and every one. Actually, in many cases, it becomes obvious quickly what the right answer is. Now, there's a gray area in the middle where things may or may not be needed, things may or may not need to be changed, that's where we want to focus the discussion. But the process is orderly, the process is transparent, and we haven't made mistakes toward too, too much deregulation. So it's, it's not a slash and burn program. It's a, it's, it's a careful program based on a methodological review of each legal text against clear standards and documentation of the results. So I, I think we, we don't, definitely don't want to deregulate carelessly, uh, and, and the pro project is set up for that. And your second question was? About innovation. Innovation. Now, I think innovation makes governments um, crazy. So innovative economies are very hard to regulate by nature. Governments are continually trying, but they can't keep up. So look at Bitcoin. You want to see an example of time. But there are many examples. Uber is another example. <laughs> wait, wait till driverless cars hit Bangkok. Then you want to see regulators be crazy. They'll have no idea what to do. So my, the point here is we want regulators to learn to take a step back and not regulate too quickly. The, the, the benefits of, of innovation are often not clear at the beginning. And, and, and too rapid regulation can cut off very promising avenues of innovation. So we want governments to learn to step back, and monitor innovations, but see what happens. I mean, every innovation has losers and every innovation has winners. You can't always regulate to save, to protect the losers. Otherwise, we'd still be burning kerosene oil and we wouldn't have electricity. We'd all be riding horses through the streets and not have cars, right? I mean, we'd all be using phones rather than cell phones because of the switch operators lost their jobs when we went to. So, my point is every innovation has losers, so if the government reacts always on behalf of the, of the losers, it will, it will freeze the country. So we, the important thing is that we step back, we wait for the innovation to develop, we watch carefully. If consumers are being hurt, we inform consumers, for example, Bitcoin or others, but we don't accept, for our, the government should not accept risks that people should take themselves, consumers and businesses. So it's really, to me, it's a culture, and the current culture of control, which is predominant in Thailand, is not consistent with the culture of innovation that Thailand 4.0 depends on. So we, that's, that's where we've got to realign the culture of government. Thank you. 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 Thank you.
Center for Humanitarian Dialogue. So um, the organization promotes cross dialogue as a tool to prevent um, conflict. So in this term, in the, the regulatory guillotine process, I have to ask you, as you are um, giving your advice to the people here who are doing it, who are doing it, um, I guess um, you already answered some, but I would like to ask you, how would you suggest them to create the type of platforms um, to better manage the communication platforms and also the public consultation mechanisms? Um, currently, um, as you know, the, con the new constitution that has the sector, uh, section 77 on regulatory impact assessment, there's a website called the law amendment.go.th where people have to register and um, I sometimes go into this website and I see that the, the comments or the opinions of people who um, have on the laws, uh, the draft laws, sometimes some of them do not reach 10 comments. But if you look at change.org or other um, social media platforms, right. people actively, um, enthusiastic, uh, enthusiastically leave comments. Right. So it seems like um, there needs to be the type of platform for even um, capacity building for citizens, for active citizens, uh, to be able to make reviews and arguments of laws You're right. so that they can take part in, in the process. I always find it very strange that people are more ready to uh, review their local restaurant than they are <laughs> a law that changes. So it's true. Uh, but government is very poor, I mean, not just Thai government. Governments are very poor consultants. They think they know everything they need to know. So this, this word humility is a very strange word in government. And consultation requires, chain of consultation requires a certain humility. Because I have to say to you, I don't know everything I need to know. So let's work together. I'm, I'm, I'm asking for your investment into my policy process. And that, that's a, that's a I, I think that's partly an attitude. But I do think these tools are, can be very helpful because they can discipline the consultation process so that it's unabused. I mean, so penetration of the internet is very rapid in time. I think probably 100% of businesses now are on, and, and I don't know what percent of private households are, have internet, but probably by far the majority. So online publication for me has two advantages. The government doesn't choose who it's talking to. The citizens choose whether they will speak to the government. And the other point here is, when, when we go with online, what we can see is that uh, we, we dramatically reduce the cost of access to information for people who want to participate. So the next question goes, what kind of information is shared? If, if it's a legal text, it doesn't matter whether it's online or offline, people aren't going to participate. So we need a consultation documents that are written for the people. And you know, I showed you some examples. So in Singapore, you know, you have a whole two-page summary of the consultation process that you don't have to read the legal text. In fact, often the legal text is not included until later, at a later stage. So I think that we can structure, even if the attitudes are slow and changing, we can structure through IT tools a process in which we force opportunities to be given and a certain learning to take place by the ministries. I have a second question. In the process of the regulatory DOT, how can you ensure the balance between facilitating um, business environment, better business environment, and the, um, that you, that ensure the insurance of um, like people in the community who would be affected by um, business or economic activities? Mm -hmm. Meaning that environmental uh, impact assessment laws, right. laws on consumer protections, um, how do you uh, set the criteria that there's a balance between um, these various? Well, I, I think, so in the guillotine process, so there are two, two answers to that. So remember the guillotine process looks backward at the stock of regulations that Thailand has inherited from the past. I often say to countries, you have a beautiful museums in Thailand for relics and art, but you don't need a legal museum. So let's clean up the museum. That's the guillotine, right? It looks backward. And so the guillotine process has a set of questions which are used to judge legality, need, and business friendliness of each legal text. And those are clear questions. Going forward, we do a much deeper analysis called regulatory impact assessment. That's on the flow of new rules. And so there we want to, we have a, a, a much more expanded flow of analysis in which regulators must show the need for taking action and, 
and they must look at options and they must compare options. And that's the purpose of impact assessment. So in all of those, of course, the, the, main, the main purpose of government action is benefits. So we want to look at that first. And if there are benefits, in the guillotine process, if there are benefits to environment or consumer protection or safety and health, we don't eliminate it. We can improve this business friendliness, we can improve efficiency, but we don't eliminate it. So any, any benefit passes the test. The, the issue is many don't even have any benefit. So what I often say to regulators is, look, if you clean out the museum and focus on what's really important to the people of Thailand, you actually will, will improve environmental protection in two ways. You improve compliance by businesses and people who actually know what's important because there are fewer rules and they're simpler. And you improve enforcement because you don't have to spread enforcement among so many you know, rules, many of which may have no impact. So everybody benefits. This is not a lose-win situation for government. If we, if we do this properly, and the countries have, we make the ministries more effective at implementing their mandates and we get the economic benefit of more facilitative environment for our for business. So both. We don't we don't want to give up either one. Thank you very much. Yeah. ค่ะค่ะขออนุญาตนะคะหมดเวลาแล้วนะคะค่ะเห็นเห็นแล้วว่าทุกคนให้ความสนใจอย่างยิ่งเลยค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะเ
โอเคขอเรียนเชิญพี่รอนของเราค่ะพี่รณพงศ์คำนวณพิงนะคะปัจจุบันทำหน้าที่เป็น c o o ของบริษัทโอ้ซีโอโจำกัดมาค่ะขอเชิญค่ะขอเชิญค่ะไม่น่าแปลกใจใช่ไหมคะพี่รอนว่าทำไมมันฟังออกมาแล้วดูเป็นทำนองเพลงโปรลิสเวย์ค่ะงั้นขออนุญาตมอบใหม่นี้ให้กับพี่รอนดำเนินการการต่อเลยนะคะขอเชิญค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับปุ้ยถามได้ครับก็กับสวัสดีนะครับท่านดรกิจพงศ์นะครับแล้วก็แขกผู้เกียรติทุกท่านเลยนะครับที่มาฟังงานเหมือนกับเป็นโอเพนเฮาส์ของโรในวันนี้นะครับสำหรับผมก็อย่างที่ได้รับคำแนะนำไปแล้วนะครับโรลิสเตอร์เวเนี่ยก็จริงคิดขึ้นมานะครับพอพอบอกว่าเราจะได้เจอกับทุกท่านในวันนี้นะครับที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของหลักนิยธรรมเนี่ยก็เลยคิดชื่อนี้ขึ้นมานี่ทำตามทางเหมือนกับว่าพวกเราอะครับที่เป็นโรรุ่นหนึ่งนะครับมีความรู้สึกที่พิเศษหลายๆอย่างนะครับเวลากลับมาที่นี่เหมือนรู้สึกว่าเหมือนได้กลับมาที่บ้านของเรานะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยก็มาจากหลากหลายสาขาอาชีพแต่มันมีอะไรบางอย่างนะครับที่เหนียวนําให้เรามาพบกันนะครับก็นี่คงจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะได้แบ่งปันให้กับทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ได้ได้รับทราบครับจริงๆแล้วทุกท่านที่เรียนโรรุ่นหนึ่งของเราเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับมีความหลากหลายทางชีวภาพหรือว่าไบโอดิเวอร์ซิตี้เยอะมากนะครับแต่ว่าไม่สามารถแนะนําได้หมดในวันนี้ก็เลยขอเรียกเชิญ7ท่านนะครับที่อยู่ในโรรุ่นหนึ่งเนี่ยมาพูดคุยแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์กับทุกท่านในวันนี้นะครับก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนั่งตรงไหนดีครับนั่งอ๋อนั่งนี่นะโอเคครับมีมีสูงมีเตี้ยด้วยนะครับครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ขออนุญาตแนะนําวิเชียรกรของเรานะครับท่านแรกนะครับพี่กิตตินะครับคุณกิตติตั้งจิตมณีสักดาครับขอเชิญครับเดี๋ยวผมใช้แต่ท่านแนะนำตัวเองอีกครั้งนึงนะครับไม่ใช่ว่าแต่ท่านเนี่ยมีเพอร์เฟคชันเยอะมากผมไม่สามารถจะอธิบายได้เองนะครับผมจะให้แต่ละท่านแนะนำครั้งหนึ่งท่านที่2นะครับพี่หมดชวนนะครับพลกาตรีนายแพทย์อิทธิพรอิทธพรคณะเจริญครับท่านต่อไปนะครับคนนี้พี่เก๋ของเรานะครับคุณสุพิญญากลางระลงครับคนนี้มากันเยอะเลยนะครับดีใจมากครับทั้งพี่พี่น้องน้องโรรุ่นรุ่นหนึ่งนะครับท่านต่อไปนะครับพี่กริชฮอนะครับนาวาเอกเปียมินถนัดตักสองครับอแอบซ่อมตัวอยู่ครับท่านต่อไปนะครับพี่แอมครับอัญชลีชาลีจันทร์ครับเราไม่หมดนะครับแต่ท่านที่เชิญมาเนี่ยมีเรื่องเล่าเยอะเลยท่านต่อไปพี่ตั้มนะครับคุณนพดลชูกริชครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับที่จะเชิญมาในเซสชันนี้นะครับ last but not least นะครับพี่ปรินคุณปรินพันชพักครับเอาละครับนี่นะครับจะเริ่มเห็นความความหลากหลายนะครับของแต่ละท่านที่เราที่เราเชิญมาจริงมีหลากหลายมากกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวเราคงทําความคุ้นเคยกันในช่วงรับทานอาหารเย็นร่วมกันนะครับก็คงจะใช้เวลาสั้นๆคงไม่ถึงชั่วโมงครับก็ทราบว่าทุกท่านก็มาจากที่ทํางานนะครับอาจจะเหนื่อยกันแล้วก็ได้ฟังอะไรมาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับก็ถือว่าเบาๆสบายๆไปกันนะครับก็ขอไม่ให้กับผู้เข้าดูนี้นะครับครับอย่างนั้นก็ผมจะให้แต่ท่านนะครับไม่ใช่เกมปริศนาแนะนําตัวเลยไม่ต้องถ่ายว่าใครทําอะไรนะครับเริ่มจากพี่กิตตินะครับแนะนําตัวเองสักน้อยว่าเป็นใครทําอะไรอยู่นะครับไม่เกิดสองนาทีนะเรียกว่าไม่เกิดสองเดือนหกกิตตินะครับก็งานประจำผมเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทกฎหมายเอสซีนะครับอยู่ในเครือผู้จัดการที่เรียกว่าเอสซีนะครับอีกส่วนหนึ่งผมเป็นเลขาธิการสภาสาการแห่งประเทศไทยนะครับก็ก็เป็นงานกฎหมายโดยโดยวิชาชีพแล้วก็พยายามเกี่ยวข้องผักดันกับการปฏิรูปกฎหมายมานานแต่อย่างน้อยผมคิดว่าอย่างน้อยก็ตั้งแต่ปี35นะครับที่มีการปฏิวัติครั้งนั้นแล้วคุณนันท์ก็มาเป็นนายกครั้งนั้นเราก็ได้มีการผักดันการปฏิรูปกฎหมายเยอะมากแล้วก็พยายามต่อมาพยายามจนในปัจจุบันเรื่องกิโยตินที่ก็เป็นคนสร้างไปมีขึ้นมาเรียกว่าเป็นคนสร้างเลย
ตอนแรกรัฐบาลเขาตั้งคณะประชารัฐขึ้นมาแล้วมีหลายคณะมีคณะนี่หนึ่งชื่อคณะ D D D สี่นะคณะ E D สี่ D สี่ N F สี่ก็คือเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายแล้วก็มีอย่างผักดันแล้วก็มาเจอพี่เต่าเนี่ยแหละพี่เต่ากับทางทางจีเดียไอเนี่ยแนะนำสกอตมาให้เราแล้วก็พยายามผักดันกันอยู่ปีหนึ่งก็ไม่ค่อยไปไหนนะครับแล้วทางแบงค์ชาติเนี่ยนะพวกแบงค์ชาติท่านมาเห็นมาฟังพวกเราพูดว่ามันมีเรื่องนี้เรามีพิเศษสกอตท่านเร็วนะท่านตัดสินใจให้สกอตช่วยทําตอนนี้เสร็จไปแล้วของแบงค์ชาติแล้วก็เขามีการประเมินออกมานะครับว่างานชิ้นนั้นเนี่ยด้วยเรื่องของเรื่องของของการแลกเปลี่ยนเงินตาอย่างเดียวเนี่ยใช้เงินให้ประเทศปีละกี่ร้อยล้านเนี่ยเป็นผู้มีการประเมินนะครับแล้วก็ประชารัฐผมก็ไม่เวิร์กเจอท่านคุยกับท่านอาจารย์บอลสัตว์อาจารย์วิศนุนะอาจารย์ดิชัยสุดท้ายอาจารย์มรสักก็ช่วยผักดันด้วยกันให้เขาดีอยู่ในในในปอยปอนะครับในยกก็ตั้งคณะใหม่ขึ้นมาคณะใหญ่ก็ก็เลยเขาไปช่วยกันครับขอบคุณครับมันเวลาดีเยี่ยมครับครับท่านต่อไปครับพี่หมอจ้วยครับครับก็กลับสวัสดีท่านครับผมโทรศัพท์ตรีในท่านอิทธพรคณะเจริญครับก็เป็นเป็นหมอครับหมอรายการแล้วก็เอ่อก็โชคดีที่ได้เข้ามาร่วมตรงจุดนี้นะครับจริงๆผมเป็นทั้งผู้ใช้กฎหมายในด้านของพลวิชาชีพวิชากรรมนะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นเบรกเกอร์เตอร์ของระบบเนื่องจากเป็นรองเลขาธิการแพทยสภานะครับในขณะเดียวกันเราก็มีหลายโครงการผมเป็นกลุ่มของทีมแพทย์อาสาของแพทยสภาซึ่งเรามีกิจกรรมหลากหลากหลายเรามีมูลนิธิทางมังกรอาจารย์แพทย์ซึ่งผมเป็นเลขาธิการนะครับอยู่กับท่านอาจารย์เกษมพัฒนาชัยนะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมหลายหลาที่ทําเพื่อประชาชนครับวันนี้ผมเชื่อเป็นสิ่งที่ดีที่เรามีเวทีเวทีหนึ่งที่ทําการรวมคนที่ทั้งใช้และสร้างกฎหมายแล้วก็จะก่อให้เกิดวิกฤตใหม่นะครับรวมกันมาเป็นเน็ตเวิร์กเนื้อหาที่ทํางานมาในส่วนของกฎหมายและผู้ใช้กฎหมายเลยนะครับวันนี้จริงๆเรามีเรามีผู้ที่ควบคุมกฎหมายอยู่แถวนี้ด้วยนะครับมาจากศาลยุติธรรมนะครับผมคิดว่าเราเรามองเห็นหลายปัญหาครับที่ในสุดแล้วตัวกฎหมายเนี่ยตัวนิติรัฐเนี่ยที่มันไม่เป็นธรรมเราต้องกลับมาทำยังไงมันเป็นนิติธรรมทำยังไงให้กฎหมายมันใช้ได้จริงเกิดประโยชน์กับทุกคนเราไม่ต้องการข้อกฎหมายที่ทําให้เรามาทะเลาะกันและมีคนใดคนหนึ่งชนะแต่เราต้องการทำยังไงให้ให้ประเทศชาติเดินไปได้ทุกคนได้รับความเป็นธรรมที่เหมาะสมนะครับเวทีนี้เป็นเวทีที่ตอนแรกตอนที่ผมเข้ามาก็บอกนะครับว่าเอ๊ะเราจะทําได้ไหมจะคุยยังไงบ้างแต่สิ่งที่เราได้ตอบโจทย์ก็คือหนึ่งมีความหลากหลายทุกคนมาจากแต่ละที่ที่ต่างกันและก็ที่สําคัญคือมาเชื่อมกันด้วยใจเดียวกันที่จะทํำยังไงให้ให้ประเทศชาติเดินหน้าได้แล้วก็แก้ปัญหาได้แล้วเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่มีทางที่จุดใดจุดจะแก้ได้ครับดังนั้นทั้งหมดเนี่ยก็คือเรื่องเกิดของโรที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับครับขอบคุณครับพี่หมอจุนครับจริงพี่หมอจุนเป็นประธานหลักสูตรปทพด้วยครับเชิญเลยครับเก่งครับท่านผู้รองเรียนท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะก็ชื่อสุภิยาสังมาตงนะคะในอดีตก็เป็นทำสื่อมาก่อนเป็นแอคทิสต์นะคะตอนแต่งล่าสุดก็เป็นอดีตกรรมการกสทชนะคะปัจจุบันก็กําลังฟอร์มทีมกับกลุ่มเพื่อนสตั้งเป็นแฮกิ้งแบงค์นะคะที่จะมอนิเตอร์เกี่ยวกับดิจิทัลคอนซีนของรัฐบาลว่ากสทชต่อไปนะคะหลักๆก็เคยเป็นทางภาคประชาชนมาบอกก็เป็นแอคทิเตอร์นะคะก็ทางทีมุสกัดกับทีไอเอก็เคยเข้าไปดูกสทชเพราะว่าเป็นองค์กรที่มีไลซ์ซิ่งเยอะมากแล้วก็ออกแบบวิญญาณเป็นพันเป็นหมื่นแต่ว่ามีคนบอกว่าไม่ค่อยได้เป็นเสือกระดาษก็อาจจะเข้าแบบประเด็นเมื่อกี้พอดีก็คือมีประสบการณ์ทั้งฐานะเป็นคนที่ตรวจสอบคนอื่นแล้วก็ถูกตรวจสอบนะคะก็เคยเป็นแทนที่ตรวจและตำรวจด้วยการเรียนหลักสูตรนี้ก็เลยทําให้เข้าใจหลักเรื่องนี้ดีทำมากขึ้นแล้วก็มองเห็นทั้งจุดอ่อนจุดแข็งในการทํางานทั้งสองแบบนะคะแล้วก็ของสังคมแล้วก็พอดีในช่วงเปลี่ยนผ่านของงานพอดีก็ทําให้เจอเพื่อนๆหลากหลายก็ไม่เกิดแรงบันดาลใจใหม่ในการที่จะทำงานแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องผ่านที่ทำมากขึ้นค่ะเยี่ยมเลยครับเชิญพี่อันต่อค่ะสวัสดีค่ะอัญชลีชาลีจันนะคะชื่อเล่นชื่อแอมค่ะไม่ได้มีประสบการณ์ทางกฎหมายเลยนะคะแล้วก็เ
ก็เลยมีความคิดว่าเอออยากจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยชาวนาได้บ้างก็เริ่มโครงการที่ทําเกี่ยวกับข้าวเกษตรอินทรีย์นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นโอกาสว่านอกจากชาวนาแล้วเนี่ยเขายากจนหรือว่าขาดแคลนในด้านเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วค่ะคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็มีความทุกข์ไปอีกแบบหนึ่งนะคะในเรื่องของความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จัดหลักสูตรปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้คนเนี่ยเข้าถึงความสงบทางจิตใจโดยรวมๆแล้วเนี่ยนะคะยังไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับกฎหมายเลยเป็นอยู่ฮันด้าไม่พูดถึงงานประจำเลยอันนี้เป็นงานที่เราทําด้วยใจนะคะแล้วก็งานที่ทำเป็นหน้าที่ก็คืออยู่ที่บริษัทฮอนด้าจูโมบิลค่ะดูแลทางด้านรัฐกิจสัมพันธ์นะคะแล้วก็กิจการเพื่อสังคมหรือที่เรียกว่า CSR หรือตอนนี้ก็จะเป็นอยากจะทำ CSV แล้วนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้ค่ะขอบคุณครับพี่อ่ะครับท่านต่อไปครับชื่อปริงพาณิชพัฒนะครับก็ตรงข้ามกับพี่อ่านเตอร์พี่อ่านคือความสงบทางจิตใจของปริงคือความวุ่นวายทางจิตใจเป็นฝ่ายอธรรมนะดาร์กซ้ายเพราะว่าอยู่ในวงการหลักทรัพย์นะเป็น c ีอบริษัทหลักทรัพย์ซีอาร์เอสเอและเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ก็ตลาดหลักทรัพย์ช่วงนี้หุ้นก็ดีหน่อยนะแข่งในทางที่ที่บวกขึ้นไปแต่ว่าถามว่ามีความรู้สึกส่วนตัวที่มันมาเจอกับเรื่องหลักกฎหมายหรือว่าที่คุณสกอตเมื่อกี้พูดในแง่ใบอนุญาตนี่ก็เอิญเป็นทําสับเป็ดขายด้วยนะเป็ดโฟซิชั่นก็ร้านอาหารที่เวลาจะเปิดร้านอาหารทีนี้ต้องเจอใบอนุญาตหลายใบอยู่นะครับก็เลยได้ประสบเรียกว่าเรียกเกี่ยวกับความลําบากความท้าทายในการทําธุรกิจโดยตรงนะเป็นกรรมการของบริษัทเฟนิกสินวัฒนาซึ่งทําแพลตฟอร์มเกี่ยวกับคราวฟันดิ้งก็เป็นเป็นฟินเทคเล็กๆตัวหนึ่งนะครับที่ก็ก็ประสบความท้าทายน่าสนใจกับทางกรตกับทางฝั่งแบงค์ชาติอยู่เหมือนกันก็น่าสนใจดีครับแต่ก็เป็นอะไรที่โรเดี๋ยวเราคงได้คุยกันว่าว่าโรโรเป็นยังไงครับขอบคุณครับเชิญครับพี่จ้าสวัสดีครับผมมกคนนะครับก็ต้องให้แนะนำตัวเองก็สั้นๆคนจะเรียกผมว่าตั้นแล้วก็ทําอะไรก็คงต้องตอบว่าทําอุตสาหกรรมเหล็กแปรรูปภาคเอกชนเต็มตัวนะครับแต่ว่ามีโอกาสได้เข้ามาเรียนในแง่มุมเกี่ยวกับกฎหมายมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปีก่อนรวมจนถึงณวันนี้ที่ได้มาเรียนโลนะครับก็ได้ได้มีการเข้าใจและเรียนรู้กฎหมายมากขึ้นได้เห็นภาพมิติของกฎหมายมากขึ้นเราได้เห็นหลักที่เราคิดว่าเราไม่เคยได้เข้าใจในแง่มุมกฎหมายมากขึ้นนะครับตัวเองก็ต้องต้องเลยว่าถ้าทํางานอยู่ในปัจจุบันก็เป็นอยู่ในกรรมธิการยุติธรรมตำรวจอยู่วันนี้ก็อยู่ในคณะปฏิรูปกฎหมายด้วยเช่นกันนะครับผมอยู่คณะสองพิจิตรอยู่คณะหนึ่งแต่พิจิตรอยู่คณะใหญ่ด้วยก็ก็ทําในแง่ของกฎหมายแล้วก็พยายามจะเรียนรู้ไปแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับตัวเองในแง่กฎหมายที่สุดเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าไม่เคยมีประสบการณ์การขึ้นศาลแต่ว่าแล้วคงไม่ทำไม่อยากมีประสบการณ์ด้วยแต่ว่าเราก็พยายามจะทำความเข้าใจว่ากระบวนการยุติธรรมที่แท้จริงคืออะไรหลักการของกระบวนการยุติธรรมคืออะไรแล้วเราก็มาเจอคำว่าหลักยุติธรรมแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลักยุติธรรมที่เข้าใจได้ดีที่สุดก็คือมาเจอในหลักสูตรเนี่ยครับขอบคุณครับขอบคุณครับใจครับพี่ปิ่นสวัสดีครับผมนาวเอกปียมินขนาดสองนะครับก็มาจากกองทัพเรือทีแรกก็เข้ามาแบบงงๆนะครับว่าเอ๊ะเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายแต่พอเราย้อนอดีตของเราเองว่าตั้งแต่เราเรียนจบจากโรงเรียนเรือแล้วเนี่ยเราเป็นอาหารเรือหลักงานแรกที่เราได้ทำนั้นคือการให้ประจำอยู่ประจำการในเรือรบซึ่งต้องออกราชวงศ์ในท้องทะเลนะครับเราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยเราเป็นผู้ขับใช้กฎหมายทางทะเลนี่หว่าเราถือกฎหมายอยู่29ฉบับแต่เราไม่เคยรู้เลยว่านั่นคือกฎหมายที่เขามอบให้เราทําเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายตั้งแต่เราเป็นในฐานะเด็กๆนะครับหลังจากนั้นก็พอขึ้นจากจากเรือเนี่ยก็ทํางานมาในหลายที่นะครับไม่ว่าเป็นหน่วยบกจนมาสุดท้ายก่อนที่จะมาตำรวจอย่างนี้นะครับก็ได้ทัดเลือกเป็นแกนรองเรือทุนฝ่ายทหารเรือประจำฐานเอกาทุนไทยนักโรบที่อิตาลีนะครับเป็นเวลา3ปีกลับมาก็ได้ประมวลให้เป็นรองผู้บริการกองกลางต่างประเทศนะครับก็อาวุธของผมไม่ใช่ปืนนะครับจะเป็นปากแล้วก็ปากกาของ
อยากถามนะครับแต่ละท่านนะครับเริ่มจากพี่ติกันได้ครับว่าคิดว่าเป็นเพราะคุณสมบัติอะไรครับในตัวของพี่ครับที่ทําให้ได้รับเลือกมาหรือว่าได้รับการติดต่อให้ให้มารู้จักกับหลักสูตรนี้นี่เรื่องอื่นไม่เห็นได้ผมก่อนเลยถามตอบคำถามก่อนทุกทีก็ผมดาวนะครับพ่อถามว่าได้เหตุผลอะไรต้องไปถามถามพี่กิติพงศ์นะครับว่าทำไมแต่ผมคาดเดาว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือหนึ่งผมมาจากภาคธุรกิจนะครับก็ผมอยากจะให้ภาคธุรกิจเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องนี้แล้วก็ไปเผยแพร่ในโครงการธุรกิจนะครับอีกส่วนหนึ่งอาจจะมาจากส่วนที่ผมเองผมก็ค่อนข้างแอคทีฟนะครับในเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายนะครับอย่างโลโก้ไฟล์บนทั่วไปจะไม่จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นบุคลิกของคน s c g นะครับจะไม่ค่อยเห็นคน s c g ออกมาให้สัมภาษณ์ต้องไปอยู่หน้าทีวีหรืออะไรทุกอย่างจะอยู่ด้านหลังมันก็เป็นบุคลิกของคน s c g ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมก็น่าจะเป็นเหตุผลใหญ่แล้ววันแรกที่เข้ามาเนี่ยผมจำได้ในเซสชั่นแรกๆที่พี่กิติพงศ์พูดเรื่องของรูสอบลอดเนี่ยผมยังนั่งเขียนอยู่ในใจหลายเรื่องเพราะว่านิติธรรมดูซอฟต์ลอที่เราเรียนมาตามหลายตำราเนี่ยมันอาจจะพูดไม่เหมือนกันแล้วต้องเขียนว่าไอ้เดฟนิชันมันคืออะไรครับแต่จริงๆพอหน้าฟังก็พาเราผมเริ่มคิดว่าเดฟนิชันมันคืออะไรแต่คิดว่าเป้าหมายเราคืออะไรนะครับเขียนว่าเดฟนิชันคืออะไรมันมันไม่ได้ประโยชน์แต่เป้าหมายเราคือต้องการให้มันเกิดความเป็นธรรมกฎหมายที่เขียนกฎหมายตัวเองมันไม่ใช่ความเป็นธรรมแต่ว่าครับนะการทําตามกฎหมายก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นธรรมใช่ไหมครับแล้วพวกนี้นะครับก็เลยทําให้เห็นว่าเออมันมันใช่เราเลือกมาเขียนเป็นต้นคืออะไรแต่เรารู้ว่าวัตถุประสงค์มันคืออะไรโดยขั้นตอนที่เข้ามาแรกๆก่อนที่เข้ามาเราคิดว่าเอ๊ะอาจจะเจอเอ็นจีโอเยอะนะครับก็พูดถึงตัวว่าเอ๊ะนี่เราจะเจออะไรก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าหัวข้อก็ดีแต่ว่าเวลามาเรียนจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราคาดคิดเลยนะครับผมว่าหัวข้อที่เรียนเนี่ยไม่ได้พูดกันในเรื่องของของเนื้อหาของกฎหมายซึ่งผมก็เข้าใจในแต่แรกแต่ว่าไม่คิดว่าจะมาในไกลขนาดนี้นะครับแล้วก็ไม่คิดอย่างเรื่อง SDG เนี่ยผมรู้จัก SD Sustainable g o a l s เนี่ยพูดกันมานานนะครับจะมี SDG ก็ทำเรื่องนี้มานานแต่ SDG ไม่เคยได้ยินเลยแล้วพูด SDG เมื่อไหร่ผมฟังเป็น SDG ทุกทีภูมิใจมากเลยมันเลยพูดถึง SDG นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่เคยสนใจอ่านมาก่อนแล้วเป็นสิ่งที่ดีมากคือผมไม่รู้สึกเป้าหมายคือคือทิศทางที่ที่ที่ชัดเจนที่เราควรจะต้องไปนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นแล้วก็เพื่อนเอ็นจีโอในนี้ก็มีแต่เป็นเอ็นจีโอขาวผมก็เจอทั้งเอ็นจีโอขาวและเอ็นจีโอดำเอ็นจีโอดำคือค้านทุกอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วก็ไม่รู้ตังค์มาอย่างไรนะวันวันไม่ทํางานแต่ว่ามีการเงินใช้มีรถใหญ่ๆครับนะซึ่งพวกนี้เนี่ยวัตถุสงคืออะไรก็ไม่รู้ก็จะค้านในโปรเจกต์แต่เอ็นจีโอขาวที่เขามาบอกว่าให้มันดีนี่นะมันมีอีกมุมนึงที่คุณต้องดูมีชาวบ้านมีสิ่งแวดล้อมซึ่งพวกพวกนี้คือสิ่งที่ดีที่ยิ่งเราคุยกันหน้าเท่าไหร่เราจะรู้จักแล้วเข้าใจทุกแง่ก็เหมือนกับภาพจิตคอนเซปต์ชันที่พูดว่าถ้าเราคุยกับทุกเซตเราจริงๆเนี่ยเราจะเห็นภาพถ้าเราจะมีเรกูเลชันที่เราจะมีจิตบัตรที่มันมันมันมันสามารถจะเสริมทุกคนได้ครับสือว่าคุณสมบัติเด่นคือชอบคิดแล้วก็ชอบถีบในใจเจอที่มาช่วยตอบครับก็ตอบตรงว่าคงจะบอกว่าถูกเหมือนกันนะครับว่าคุณสมบัติข้อไหนเพียงแต่ว่าโดยโดยทั่วไปส่วนตัวเองอาจจะเป็นคนที่เป็นนักแก้ปัญหาที่พยายามจะแก้ปัญหาชาวบ้านนะครับซึ่งอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ทํามาโดยตลอดอย่างเช่นเราอย่างในวงการแพทย์เราก็มีปัญหาเรื่องของการรักษาพยาบาลปีหนึ่งสองสี่สิบล้านครั้งที่ประชาชนเข้ามาแล้วมีปัญหาในการเข้าถึงเข้าไม่ถึงเกิดเกิดเรื่องต่างๆนะในช่วงที่ผ่านมาผมเองก็อยู่ในกรรมธิการสาธารณสุขของสชจริงๆตั้งแต่วุฒิสภาแล้วนะครับก็เราก็มีความขับเคลื่อนหลายเรื่องแล้วเราพบว่าปัญหาปัจจุบันเนี่ยที่ทําให้เกิดการขัดแย้งมีปัญหากันก็เป็นเรื่องของกฎหมายในซึ่งครับก็จะเป็นเรื่องของการเงินการเบิกจ่ายนะครับเรื่องของระบบรวมถึงคดีฟ้องร้องทั้งหมดนะครับซึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ได้พยายามนําแล้วก็สรุปแล้วก็เข้ามาพยายามแก้โดยทําทั้งระบบการอาสาทั้งหลายจิตอาสาไปจนถึงหลักส
ะครับที่มีข้อขัดแย้งอะไรก็ต้องออกมาสัมภาษณ์ซึ่งจะตรงกันข้ามกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็เรียนว่าในวงการสุขภาพวงการแพทย์เนี่ยของของบ้านของเราเนี่ยเราโชคดีที่มีคนดีอยู่มากคนมีน้ำใจเยอะนะครับแล้วก็เป็นการให้บริการที่กึ่งทำบุญเป็นส่วนใหญ่นะครับด้วยค่าตอบแทนที่ต่ำมากอยู่ในที่ชุมชนที่ห่างไกลลูกหลานแล้วเที่ยวไปก็เสียสละเยอะมากวันนี้สิ่งที่เราพยายามทำคือเราจะพยายามโฮสิ่งที่ดีเหล่านี้ไว้ในสังคมคนไทยให้มากที่สุดนานที่สุดนะฮะไม่ไปตามภาคตะวันตกนะครับไม่ให้เกิดการเซอร์วิสที่เป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลสิ่งเหล่านี้ตัวที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาได้นั่นก็คือต้องมาปรับจุนกฎหมายนะครับปรับจุนระบบของนิติรัฐให้เป็นนิติธรรมให้เกิดความเป็นธรรมจริงๆแล้วผมคิดว่าสังคมแบบไทยๆเนี่ยเราจะเดินต่อได้ครับสือว่าพี่หมอจดชอบแก้ปัญหานะครับใครมีปัญหาก็บอกพี่หมอจดได้เลยนะครับครับเซ็นครับพี่เกศเหมือนชมตัวเองเนาะเราคิดว่าจะสถานการณ์สร้างให้เราได้อาจจะได้แสดงออกบทบาทต่อสังคมแล้วก็อาจจะเป็นสะสมมาเนี่เลยอาจจะเป็นจุดยืนนะคะตั้งแต่ก่อนทํางานจนเราก็คงตอนอยู่กับสพชเพราะส่วนใหญ่เพราะว่าก็อาจจะเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วก็อยู่ในบทบาทที่มันค่อนข้างจะเป็นระดับชาติแล้วก็คุณสมบัติพื้นฐานสักอย่างอาจจะตรงกับเทียนเจนะคะไม่ได้บอกว่ามีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ก็สทีและ transparency นะคะก็คิดว่าเราก็มีความเด่นในโครงการที่ทํางานทุกข้างเนี่ยเปิดเครื่องกดสายตรวจสอบได้นะคะตลอด5้าปีที่ผ่านมาเพราะว่าก็ถูกตรวจสอบตลอดแล้วก็แล้วก็ออกมาใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารกับประชาชนนั้นน่าจะเป็นจุดแข็งแรงที่สอบเรียนเทคโนโลยีนะคะก็ไม่ได้บอกว่าเต็มเยอะนะคะแต่ว่าก็คิดว่าทํางานค่อนข้างเป็นอิสระจากคนที่มีอำนาจทางรัฐและทุนพอสมควรแล้วก็พยายามจะลดประโยชน์สาธารณะอันนี้น่าจะเป็นจุดสําคัญที่น่าจะมีอยู่ในหลายท่านที่นี้นะคะอันที่3ามก็คือ justice อันนี้ก็คือต้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนต่อเพราะว่าไม่ว่าจุดดีเราจะเป็นยังไงนะคะโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ความขัดแย้งทางการเงินมีสูงเราก็พยายามยืนยันว่าการตัดสินใจการใช้ดุลพิษเวลาเราจะเลกเลตเนี่ยหรือเป็นเลกเลตเตอร์เราจะให้ความเป็นธรรมไม่ได้เรื่องที่รักมากที่ชังว่าจะต้องเป็นทุนใหญ่ทุนเล็กแล้วหรือว่าสิ่งลดสิ่งนี้นะคะก็คือผิดก็คือผิดไม่ผิดก็คือไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ยึดตลอดในการทํางานต่อครับขอบคุณแล้วก็ครบเลยครับ TIJ หรือบอกไปว่าเรามี3กลุ่มนะครับแบ่งเป็นกลุ่ม transparency integrity แล้วก็ justice ครับก็น่าจะมีครบเลยนะท่านผู้ฟังครับขอบคุณครับขอตอบสั้นๆนะคะคือคิดว่าสิ่งที่คนที่จะมาเรียนรู้เนี่ยค่ะสิ่งที่น่าจะมีเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่ทางท่านกิติคงแล้วก็ทีไอเจเลือกเข้ามาเนี่ยน่าจะมีเรื่องอันที่หนึ่งนะคะเป็นคนที่มีเซนส์ของการที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นนะคะอันที่สองก็คือเป็นคนที่มีเซนส์ที่อยากจะพัฒนาอยู่เสมอก็ขนาดคำว่าเรายังเป็นรูฟลอยมีคำว่าดีเวลลอปเมนต์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอาคนที่มีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นนะคะแล้วก็อยากที่จะพัฒนาอยากจะพัฒนาเนี่ยก็คือพัฒนาตัวเองพัฒนาสังคมพัฒนางานที่ตัวเองรับผิดชอบหรือทําอยู่เนี่ยพอเอาคนกลุ่มเนี้ยค่ะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงเข้าใจว่าตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้ลงเกิดขึ้นครับเป็นนักพัฒนาเนาะชัดเจนเลยจริงๆอย่างพี่อังพูดนะครับว่า TIJ เนี่ยต้องการเพื่อนกลุ่มคนนะครับผมว่าตัวนี้ผมถูกเลือกมาผมว่ามองโก5เลย gender equality นะเพราะว่าคำถามแรกถามเราผู้ชายนะครับเราโสดหรือเปล่าตอนก่อนตอนเริ่มพิจารณาผมยังโสดอยู่นะแต่พอเริ่มจะเข้ามาเรียนก็แต่งงานเลยนะครับก่อนเข้าเรียนแล้วในแง่ของเพื่อเออทีเก็มีสาวๆสวยๆอยู่เยอะแล้วนะครับเข้ามาถึงวันแรกผมเจอเฟมินิสต์คนแรกนะครับก็คนหาว่าเป็นกิ๊กกันแต่ไม่ได้จิกนะครับเป็นน้องไรท์นะครับจากเอลเเป็นเฟมินิสต์ตัวยงซึ่งวันนี้ไปได้โปรโมทไปอยู่อาเซียนแล้วหรือทีเอเแต่ออกไปได้โปรโมทอยู่อาเซียนแล้วนะครับดรสิตาเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนจะคิดถึงกันมากเดี๋ยวผมเลยต้องเอากลับมาพูดให้กันฟังแล้วจริงๆแล้วส่วนส่วนหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครเข้ามาเรียนทีเจะรู้ว่าแพชชั่นแน่นอนครับเรื
แต่นี่ที่พยายามพูดเนี่ยคือผมคิดว่าเรื่องจิตอาสาเรื่องความคิดนอกกรอบนะครับว่าคนที่มาเรียนโรส่วนใหญ่เนี่ยไม่มาถามคําถามเลยว่าทําไมแต่ถามว่าทําไมมันเป็นไปไม่ได้ละ่ะไม่ต้องอาสไวอาสไวนอตแล้วอยู่หาโซลูชันแล้วกรอบความคิดที่คนครูโปรเฟสเซอร์จากฮาร์วาร์ดมาสอนเนี่ยมันมันเปิดโลกกระทัดใหม่เพราะคนในวงการการเงินอย่างนี้ผมพูดส่วนใหญ่ก็มักจะมองว่าลอยเยอร์เป็นบันชอปเปอร์ฟูนโซโรยูโนอลิสเบตอินพอไลท์จะเซอีเดียสแต่เดนอตแต่ว่าเป็นความคิดที่วันนี้ก็ตรงกันข้ามกันแต่เราเลยเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นเวลาทํางานกับแฝงลีเกิลของทางฝั่งการเงินก็จะเปิดโลกกระทัดแล้วหาโซลูชันร่วมกันได้ทั้งในแง่ธุรกิจสังคมแล้วก็อะไรคนก็เรื่องส่วนตัวครับสวัสดีพี่ตินรอเสียงดีแล้วอะไรครับเต็มไปหมดที่รูปสมบัติเลยครับเจอกันพี่ทำเออก่อนอื่นต้องขอบอกนี้ว่าถ้าถามว่าโอกาสจะเข้ามาเรียนโลแล้วพี่ตินต้องบอกว่าต้องต้องบอกว่าพี่ออสกิติพงศ์นะครับเป็นคนให้โอกาสผมไม่ได้ให้เฉพาะโลนให้เปิดเปิดโลกกระทัดผมเพราะว่ามีนานมากหลายปีก่อนจากสิปีแรกนะไปทานข้าวกับพี่ออสพี่ออสผมพูดกับพี่ออสไปคำเดียวว่าผมไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายนะครับพี่ออสแล้วต่อจากนั้นมาไม่นานพี่ออสก็ให้โอกาสผมได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายในแง่มุมที่ควรจะเป็นนะครับก็แล้วก็เลยตั้งใจตั้งแต่ต้นมาว่าผมจะพยายามศึกษาเรื่องตรงนี้ให้มากขึ้นทําความเข้าใจให้มากขึ้นนะครับจนกระทั่งพี่ออสชวนเรียนโลนก็ต้องต้องบอกว่าผมเชื่อว่าตัวผมคงเรื่องคุณสมบัติเองไม่ไม่ไม่ไม่ไมาอาจจะพูดแต่ว่าผมเชื่อว่าพี่ออสคงคิดว่าเราเป็นส่วนผสมอะไรบางอย่างที่จะเข้ามาอยู่ในในโลนแล้วน่าจะทําให้เกิดเปลี่ยนแปลงมีกระบวนการอะไรที่ทำให้เกิดขึ้นได้จริงหรือทําให้ให้สิ่งที่ย้อนตั้งใจไว้ในหลักสูตรโลนี่มันเกิดขึ้นได้บ้างในส่วนผสมเล็กๆนะครับที่น่าจะมีนะแต่ว่าพอผมเข้ามาเนี่ยผมก็รู้สึกแรกๆก็เกรงๆกันนะเพราะว่าเห็นข้อหนึ่งเลยผู้เข้าเรียนแต่ละท่านรองรับเลยครับว่าตั้งใจเป็นคนที่มีความรู้สูงมากนะครับผมทำไมก็รู้มีความรู้สูงมากจริงนะครับอายุน้อยผมพี่กิติจะเป็นรุ่นมีเพื่อมีนี่สิเนี่ยคือมันไม่กี่คนแต่ว่าน้องๆที่ตอนนี้ใช้คำว่าน้องๆนะแต่เราท่านเก่งมากทุกคนเลยนะครับแล้วก็มีความคิดที่แตกฉานมากแล้วก็ดูดูเป็นคนรุ่นใหม่ที่ที่ไฟแรงมากๆแล้วก็น่าจะขับเคลื่อนเนี่ยที่เราตั้งใจได้ดีทีเดียวก็ก็เลยพยายามจะปรับตัวแล้วกลมอื่นเข้ามาแล้วก็พยายามจะเรียนรู้ให้มากขึ้นนะครับต้องต้องบอกว่าโลทําให้ผมได้เห็นภาพเรียนหลายมาเรียนมาหลายหลักสูตรนะครับเห็นมาหลายหลักสูตรเห็นเห็นอะไรมามากพอสมควรแต่ว่าหลักสูตรที่ผมคิดว่าผมลงตัวที่สุดแล้วก็มีพลังงานมากที่สุดในงานที่ขับเคลื่อนเนี่ยก็คงจะเป็นโลนี่นะครับครับก็ที่ตามก็มีสารของการไฟรู้นะครับเป็นน้ําที่ไม่เคยเต็มแก้วจริงๆน่าชื่นชมครับครับพี่กิจครับสรุปผมท่านก็เหมือนเก๋พอออกันครับว่าถ้าจะถามว่าทำไมเราถึงถูกเลือกมาก็เดี๋ยวจะกลายว่าเราชมตัวเองนะครับแต่ไม่ให้ชมได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ชมเองก็คืออผมชอบคํานึงที่ท่านกิติพงศ์ได้กล่าวไว้ว่าทุกคนที่มาในหลักสูตรนี้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ผมเลยคิดว่าท่านคงเห็นด้วยว่าผมคงมีโพเทนเชียลมีศักยภาพที่จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของท่านได้ที่จะทำการอะไรที่ต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่เรามาเห็นกันนะครับให้เป็นรูปธรรมได้แล้วอย่างผมก็คิดว่าผมเป็น multi p r o p o s a l officer นะครับที่สามารถทำหลายอย่างให้ในบริการผ่านอะไรหลายอย่างนะครับทั้งด้านการรบนะครับทั้งด้านการเป็นด้าน commander เป็นอาจารย์นะครับแล้วก็เป็นด้านถึง n e g o t i a t o r เรื่องของเรื่องของ international relations เราก็ทำมาเพราะนั้นเราคิดว่าถ้าถามว่าเรื่องผมคิดว่าต้องถามกลับไปว่าเรื่องผมเพราะอะไรก่อนครับโอ้โหเยี่ยมมากครับทําได้หลายอย่างจริงนะเป็นวิธีกรก็น่าจะดีด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมีสองคำถามนะครับคําถามแรกจะถามว่าอุดมการโลสําหรับตัวท่านเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันแตกต่างจากหลักสูตรอื่นๆอย่างไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวคำถามสุดท้ายก็คือว่าหลังจากที่เราเรียนแล้วว่าเราเอาหลักวิธีทำที่ได้จากหลักสูตรเนี้ยไปใช้ในชีวิตส่วนตัวในชีวิตประจำวันอย่างไรที่ต้องบอกก่อนจะได้ไม่ตอบสามคำนะครับแล้วก็มีข้อแม้เดี๋ยวจะเริ่มจากสุภาพสตรีก่อนนะครับคําถามแรกที่ถามนะครับว่าโรเมคลาสเพอตัวอย่างไรกการเนี่ย
การที่อยากจะพัฒนาอยู่เสมอเนี่ยนะคะเพราะคนกลุ่มเหล่านี้มาอยู่รวมกันเนี่ยมันก็จะได้คอนเน็ชันการเรียนหลักสูตรอื่นๆเนี่ยคนอยากที่จะได้คอนเน็ชันเพื่ออยากที่จะทําธุรกิจอยากที่จะทำเรื่องทันนี่ใช่ไหมคะแต่หลักสูตรโงเนี่ยแตกต่างกับคนอื่นตรงที่ว่าคอนเน็ชันที่ได้เนี่ยก็คือคนเอาสิ่งเหล่านี้มารวมกันเพื่อที่จะทําประโยชน์ให้กับคนอื่นนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยนะคะก็คือว่าคอนเน็ชันตัวนี้ขับมาเนี่ยเพื่อที่จะทำให้กับคนอื่นถูกไหมคะแล้วก็ออย่างที่อีกบอกอย่างนึงก็คือ,อได้เรียนรู้ว่าหลักกฎหมายเนี่ยไม่ใช่หลักที่ทำค่ะครับรู้เพิ่มเติมก็เดี๋ยวเราเรียนต่อหลังจากเรียนแล้วเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันทำให้เรารู้ว่าหลักที่ทำเนี่ยเป็นอะไรที่มันเข้าถึงได้ง่ายอยู่ในชีวิตประจําวันเราเองขับรถก็ตรงนี้เขาห้ามห้ามกลับรถอนนอตอนนี้ก็อย่าเพิ่งกลับรถนะตรวจที่ไหนก็ทําตามไปก่อนนะแล้วก็เรื่องอื่นๆอย่างเช่นว่าอ้าวขึ้นต่อคิวบ้างอะไรบ้างจริงๆพวกเนี้ยมันไม่มีกฎหมายก็ได้แต่ว่ามันก็มีเซนส์ของหลักวิธีทำมันมีความละอายต่อบาปมากที่ประมาณนั้นนะครับค่ะคือมีความรู้สึกว่ามันอยู่ใกล้ตัวค่ะครับค่ะแล้วเพราะเมื่อก่อนเนี่ยก็คิดว่าหัวกฎหมายเนี่ยนักกฎหมายคบคนเขาก็เรียกมันว่าหัวหมอใช่ไหมคะแต่คราวนี้มันไม่ใช่ไงก็คือว่าเป็นคนที่มีหลักวิธีทำครับท่านต่อไปหนักใจแล้วนะครับห้ามซ้ำนะครับห้ามซ้ำก็คือก็เข้าใจตัวฟลอร์ดมากขึ้นเพราะก่อนมาก็เข้าใจตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตเอ่อแม้ว่าจะพบบริษัทนี้ทำผิดในทางปกครองต้องเตือนเขาก่อนนะครั้งแรกเองลงโทษไม่ได้แล้วมีหลักกฎหมายเลยแยกไปหมดตอนนั้นก็เข้าใจว่าลูกเราของบริษัทแบบนี้คือมีหลักของการโต้แย้งให้สิทธิ์ตอนทำเนี่ยพอแบบเรียนหลักสิ่งนี้ก็เลยเข้าใจเชิงปัญญาที่มันเกิดขึ้นจริงๆนิติธรรมก็คือจริงละ common sense ก็คือถือว่าหลักคือจริงบางทีมันไม่ใช่ตัวกฎหมายเยอะเลยเป็นเรื่องเรื่องคนกับป่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันขัดกฎหมายเรื่องอ่ารถเรื่องอูเบอร์เรื่องเทคโนโลยีซึ่งคนที่ใช้ใช้กฎหมายเดียวไปจับก็อาจจะไม่ใช่มันเป็นเรื่องวิธีคิดที่มันกว้างกว่านานแล้วก็สุดท้ายคือทำยังไงที่ทําให้สังคมถึงจะได้โดยสันติและมีกติการ่วมกันซึ่งมันยากมากเป็นนามาทำมาเพราะว่ามันก็ต้องพยายามหาวิธีที่มันเป็นรูปธรรมนี่คือน่าจะเป็นหลักของคลาสใหญ่คลาสคลาสโลกนะคะก็คือว่าเราคุยตั้งแต่เรื่องปัญญาวิธีคิดแต่สุดท้ายมันต้องหาจุดว่ารูปธรรมในการจะต้องต้องแก้ปัญหาเป็นยังไงและจะเป็นจุดแข็งของการเปลี่ยนเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ร่วมมาเรียนด้วยต้องพูดว่าจริงๆแล้วตอนแรกก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าทํางานเป็นสชมาห้าปีใครชวนไปเรียนหนังสือแล้วไม่เป็นไปเลยค่ะพอเป็นโรคกลัวตอนแรกก็อกตายแล้วเข้ามาจะเป็นหลักสูตรพูดตรงๆโอ้จะโอ้เป็นหลักสูตรอีลีไม่อะไรไหมนะคะแต่พอมาเรียนจริงๆแล้วรู้จักเพื่อนรู้จักคนเนี่ยรู้สึกว่าก็ลดความสูงนั้นไปเลยก็จุดแข็งก็คือจริงๆเน้นค่อนข้างวิชาการนะคะเริ่มจากพาวเวอร์เนก็คือปวดหัวเป็นหลายวันแต่ว่าคือแข่งของเคเจด้วยแล้วคงยังไงวิชาการก็ไม่ทิ้งนะคะอันนี้ก็มาเรียนก็คือได้วิชาการแน่นอนแต่ที่สองก็คืออย่างที่บอกอะค่ะคือเราได้ถกความคิดที่บางทีมันดูเหมือนเป็นปัญญาชนถกกันแต่ว่าด้วยสมาชิกที่มาเรียนทุกคนมีไฟแข็งทีมันก็ต้องหาทางว่าเราจะแต่งเป็นรูปธรรมในการที่แอคชั่นยังไงอันนี้น่าจะเป็นจุดจุดแข็งที่เราก็จะพิสูจน์กันเหมือนกันในโรงเรียนว่าหลังจากเราเรียนจบแล้วเราก็พิจารณาว่าเราจะใช้ทุนเพียเจยังไงในการที่จะทําให้พลังของเราเนี่ยมันสามารถสานต่อแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงเรื่องวิธีทำงานสังคมได้จริงๆค่ะก็ได้เขาพิจิตติดใจอยากจะเรียนซ้ำรุ่นสองจริงเพราะยังไม่ค่อยเคลียร์ครับว่าหลังจากที่ไทยอาจารย์ก็หลังต่อได้ครับพี่กิดกลัวโดนฟ้าเลยกลัวหมดวงครับ
เราทหารนะครับเราก็ได้คิดว่านี่คือการเข้าค่ายบูธแคมป์ในหลักของที่ทำทุกคนเนี่ยถูกเกณฑ์เข้ามาเข้าค่ายเพื่อที่จะมาจูนให้ไม่เหมือนกันว่าหลักที่ทำมันคืออะไรนะครับเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่ผมได้รับจากที่นี่นะมันเป็นอะไรที่เป็นเน็ตเวิร์กที่ที่ค่อนข้างจะดีมากไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉพาะในกลุ่มทหารเราก็คิดแบบทหารทหารอะไรก็ใช้กฎหมายลงไปกฎหมายลงไปเพื่อได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการนะครับแต่เราเนี่ยได้รู้ว่าคนอื่นเขาคิดยังไงทหารคิดอย่างนี้ประเวทเซกเตอร์คิดยังไงนักธุรกิจคิดยังไงทําไมถึงเป็นอย่างนั้นมันเป็นอะไรที่ตลอดระยะเวลาเพื่อเดือนเนี่ยผมผมได้ตรงนี้เยอะมากแล้วก็ได้ได้เพื่อนเพื่อนที่ดีครับจากบุญแคมนี้ค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับผมคิดว่านี่นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมผมประทับใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในชีวิตไม่เคยไม่เคยเรียนหลักสูตรประเภทนี้มาก่อนเลยนะครับเราเคยเรียนหลักสูตรก็เฉพาะในแง่ของทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาการทหารเรือนะครับหลักสูตรมาทำรอเซมินาไอพวกนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายของทหารแต่ไม่เคยลงมาลึกๆในส่วนของที่จะต้องมารวมกับคนภายนอกเขาเลยเลยไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงก็เราคิดแบบทหารจริงๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมได้รับจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เราคิดว่าได้รับอีกอย่างนึงก็คือผมได้เรียนรู้ว่าหลักวิธรรมคือการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมครับฟังดูสไปเดอร์แมนมาก power comes with responsibility เยี่ยมครับสําหรับผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับเข้าใจไหมที่พูดว่าผมเข้าใจคำว่าหลักวิธรรมจากหลักสูตรนี้ก็ตั้งเรียนหลักเรียนมาหลายหลักสูตรแล้วค้นหาอ่านหนังสือเยอะผมขออนุญาตย้อนไปนิดเดียวนะว่าคำว่ากฎหมายคือการแชร์มาตามหลักทั่วไปของกฎหมายที่ท่านทราบดีคือการแชร์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันนั่นคือหลักของกฎหมายสำหรับคำว่าหลักนิติธรรมนั้นจะทำอย่างไรผมเปรียบเสมือนว่าหลักนิติธรรมผมเปรียบเสมือนหลักกฎหมายนั้นเหมือนถนนเส้นหนึ่งนะครับเรามองถนนหนึ่งเส้นมีรถไปวิ่งอยู่นั่นคือการแชร์ทรัพยากรที่มีร่วมกันแล้วหลักนิติธรรมคืออะไรสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าหลักนี้ทางก็คือป้ายสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่บนถนนแห่งนั้นป้ายนั้นเป็นเครื่องมือในการที่จะบอกให้พวกเราใช้ถนนเส้นนั้นได้อย่างดีได้อย่างปลอดภัยถ้าเรามองว่าหลักนี้ว่าป้ายเหล่านั้นเนี่ยนะครับคือสิ่งคือเครื่องมือของหลักนี้ทางที่ทําให้คนเข้าใจว่าป้ายมันทรงคุณค่ายังไงป้ายสต็อกไซด์ทำไมต้องหยุดทำไมไฟเขียวไฟแดงเราต้องหยุดทําไมสีแยกเราต้องชะลอทําไมตรงนี้ถึงห้ามจอดโดยเราเข้าใจด้วยตัวเราเองผมเชื่อว่าเนี่ยคือหลักนิติธรรมอันหนึ่งผมเปรียบเทียบให้มันเป็นรูปธรรมง่ายๆอันนี้คือหลักที่ผมมาเจอที่นี่นะครับที่ผมได้เห็นเลยว่าเราหลักนิติธรรมในโลกเขียนด้วยโปรเฟสเซอร์ไว้หลายท่านผมก็ยังไม่เห็นว่าเหมือนกันสักท่านในฝั่งกฎหมายก็ด้านหนึ่งในฝั่งรัฐศาสตร์ก็ด้านหนึ่งแต่ว่าพอมาเรียนแล้วก็พยายามค้นหานิยามของมันว่าคำว่านิติธรรมที่ถูกต้องคืออะไรสุดท้ายผมก็เลยมองว่าถ้ามันจะมีบทสรุปของคำว่าหลักนิติธรรมที่ดีสุดคือถนนเส้นนั้นมีรถวิ่งแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุเลยทุกคนสามารถใช้ถนนเส้นนี้ร่วมกันได้และดีที่สุดคือไม่มีป้ายอีกเลยนะครับไม่ต้องมีสัญลักษณ์อะไรอีกเลยนะครับเมื่อแล้วตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนที่แล้วพวกเราที่มาเรียนโลเนี่ยเราเราผมรู้สึกอย่างหนึ่งนะครับท,ที่ได้สมัครกับโลคือทุกครั้งที่ได้นั่งกินข้าวคุยกันนะครับเออจะเข้าสู่ภาวะตื่นเครียดครับคือเราจะทําเรื่องอะไรกันดีเราจะทําโปรแกรมนี้ดีไหมเราจะช่วยกันผลักดันเรื่องของกฎหมายอย่างนี้ดีไหมเราจะช่วยเผยแพร่แบบนี้เราจะทําโครงการนี้ล่าสุดบอกจะทำป้ายไปติดติดติดลงพักใช่ไหมแล้วให้กระบวนการที่ทํามันเวลาใครไปลงพักเราเห็นดูกันตั้งแต่เราต้องผมฟังทุกๆครั้งที่นั่งกินข้าวคุยกันนะครับซึ่งซึ่งผมก็เรียนอะไรที่เราไม่เห็นนะครับไอ้กระบวนการอย่างนี้ที่นั่งกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงประมาณสี่ห้าชั่วโมงแล้วก็ถกกันทําเรื่องนั้นดีไหมทำเรื่องนี้ดีไหมเราเราทำรายงานกันจนจบไปแล้วทั้งสามหลักสูตรสามสามหัวข้อแต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นมันหยุดเลยนะครับทุกวันนี้เจอกันก็ยังพูดกันเรื่องที่เราจะทำกันต่อเรื่องเรื่องเงื่อนไขใดๆนะครับก็ก็อันนี้ครับคือสิ่งที่ผมได้แน่ๆมาจากคําว่าการที่มาเรียนในสูตรโลหลักนี้ที่ทำที่เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งจากสิ่งที่ที่ตัวเองนิยามเองอาจจะผิดต้องขออภัยท่านท่านผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทุกท่านนะครับแต่ผมฝันว่าถ้า
จริงๆกลุ่มคุยคิดเครียดว่ากินข้าวที่พี่ตั้งพูดผมไม่เลยถูกเชิญเข้าไปร่วมเลยผมก็เลยยังงงๆอยู่พวกตีกลุ่มผมเนี่ยเหตุผลหนึ่งผมนึกขึ้นได้เมื่อกี้ที่อาจารย์เกียรติพงศ์เชิญผมมาเรียนเนี่ยวันแรกเรียนเลยแม่ผมแม่โดนจะถามเป็นยังไงเป็นฟุ้ยขึ้นยังไงเป็ดมันเสิร์ฟขึ้นยังเอาเป็ดมาให้ยังผมก็เลยว่าสงสัยเป็นหลักสูตรแรกที่ผมถูกเชิญมาเรียนเพราะเป็ดโฟร์ซีซั่นเป็นตัวหลักผมเลยไม่ได้ถูกเชิญอยู่กลุ่มพี่เลยยังไงช่วยเชิญผมด้วยแต่ส่วนหนึ่งผมมองนี้ว่าว่าประเทศไทยเรานี่มีทางออกนะทางออกอันนึงเนี่ยไม่ใช่ไปหาตามป่าตรงพงเราในเขตตะเวนชายแดนแถวกัมพูชาที่เป็นทางออกประเทศไปในอดีตนายกเพื่อทางออกนั้นไปนะครับทางออกนี่ผมขอโทษคุณเลยนะแต่ว่าความจริงด้วยว่าทางออกประเทศไทยจริงมันมีได้นะที่เราช่วยกันพยายามหาปัญหาของประเทศไทยในโรลนะครับเพราะว่าในวงการผมในวงการการเงินเนี่ยเราพยายามคาดการณ์อนาคตนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วการที่จะทําให้อนาคตเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยคือการช่วยสร้างมันขึ้นมาและสร้างอนาคตมันเองอาจารย์กิติพงศ์พูดเสมอว่านะครับสังคมดีไม่มีขายเราทุกคนต้องช่วยกันสร้างอย่างน้อยอย่างที่พี่ตั้มพูดมันเป็นจุดประกายติดมันจุดแพชชั่นใครอยากทําดีแล้วบอกเฮ้ยทำดีไปไม่เคยเห็นหรอกทำอะไรที่เนี่ย PSG ไม่เคยโอ้ยผมไม่ต้องออกสื่อผมเลยผมทำดีอยู่แล้วปิดทองอันพลาดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคนดีๆไม่ออกสื่อไม่ออกพุชเป็นโมเมนตัมเป็นพลังของประเทศขึ้นมาเนี่ยประเทศมันก็ปล่อยให้คนเร็วๆเอ่อวันประเทศไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะอย่างนั้นหลักสูตรที่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นอันหนึ่งที่ทําให้คนที่มีทัศนคติคล้ายๆกันอุดมคติคล้ายๆกันอย่างเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะตอนนี้มันก็เปลี่ยนแปลงหลายเรื่องอยู่แล้วเป็นทางที่ดีขึ้นมาได้กันได้เนี่ยก็ต้องขอบพระคุณกับที่รวมผมไม่ต้องได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ขอบคุณอาจารย์กิติพงศ์ที่พาพวกเรามามาร่วมเจอกันเป็นบุคเพสันนิวาที่ผมได้เจอแล้วแม่ใหม่ทั้งสีตาทั้งไม่เห็นว่าตลาดซับจะรักกรตอได้มากขนาดนี้นะเขามารักกรตอและเข้าใจเป็นคูเลเตอร์ได้มากเช่นเดียวกันด้วยขอบคุณครับพูดได้ดีมีสาระมากเลยอยู่พี่ตั้มเถอะยังไม่อยู่พี่ตั้มอยู่ดีครับเจอเลยครับช่วยช่วยครับก็ส่วนตัวผมมองว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรามารวมกันเนี่ยนะครับหลังจากหลังจากจบแล้วเนี่ยผมก็มาสู่เรื่องที่เราได้เห็นอะไรบ้างผมมองว่าสิ่งที่พวกเรามารวมกันเนี่ยมาจากสิ่งที่หลากหลายด้วยจุดประสงค์เดียวกันครับว่าเราอยากจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างแล้วก็สิ่งที่เราเปลี่ยนเนี่ยเราเรามองกันว่าร o ้ออฟลอหรือกฎหมายเนี่ยเรามีเยอะละและเยอะขึ้นทุกวันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งเหล่านั้นตอบโจทย์ประเทศชาติตอบโจทย์สังคมหรือเปล่าแล้วสิ่งใดที่จริงๆแล้วเราต้องการเนี่ยมันอาจจะมากกว่านั้นไหมเพราะว่ารัวรองเป็นเรื่องที่มันใหญ่และกว้างกว่ากว่าตัวกฎหมายหรือตัวบรรบทบัญญัติข้อใดๆทั้งสิ้นเพราะมันคือความเป็นชีวิตความเป็นฮิวแมนไนซ์ความเป็นมนุษย์ที่คนอยู่ตรงนั้นและความเป็นธรรมของสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเราได้มาเจอกันได้มารวมกันผมมองว่าแต่ละคนก็จะมีมีเฟลเวอร์ของตัวเองนะครับแต่เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นเชนจิ้งเอเจนต์ของสังคมเป็นเน็ตเวิร์กเล็กๆที่แข็งแกร่งที่เรามาคุยกันแต่เรื่องชาวบ้านไม่ใช่มีทางชาวบ้านนะครับแต่เรามาคุยว่าเราจะทำอะไรชาวบ้านบ้างเราเห็นจุดอะไรบ้างแล้วก็ความแตกต่างและหลากหลายเนี่ยทั้งทั้งผู้ที่คิดนะทั้งผู้ที่เป็นเรกูเลเตอร์และผู้ที่มีผลกระทบเนี่ยพอมารวมกันเราก็สามารถจะสร้างแนวคิดใหม่ๆได้นะแล้วก็คิดไปแล้วหลายเรื่องนะครับสิ่งเหล่านั้นผมว่าเป็นเรื่องที่ที่เป็นจุดเล็กๆที่ที่ค่อยๆขยายขึ้นเรื่อยๆครับเรามองว่าที่นี่ส่วนตัวผมนะครับไม่ใช่หลักสูตรครับมันเหมือนเป็นศูนย์รวมของสิ่งที่เราช่วยกันคิดและช่วยกันทำนะครับเหมือนกับเป็นบ้านหลังหนึ่งครับซึ่งมีองค์ประกอบหน้าตาแบบนี้ครับหน้าตาแปลกๆหน้าตาแบบเป็ดหน้าตาแบบเป็ดหน้าตาเหมือนเอสซีนะครับแล้วก็แล้วเราก็บ้านหลังนี้ก็มีหลายๆห้องนะครับแต่ละห้องก็มามานั่งคุยนั่งคิดกันอาทิตย์ละครั้งนะครับแต่ว่าแต่ว่าเราจะทักกันทุกวันนะครับเพื่อตอนเช้าจะทำนะครับอยู่ในไลน์บ้างอะไรบ้างในในมีเดียต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งที่คุยเชนออกไปก็เป็นภาพของการที่เราทำยังไงให้กฎหมายนั้นเกิดประโยชน์กับระบบมากที่สุดครับส่วนตัวเขามองว่าเราก็ได้เอาสิ่งนี้เนี่ยเข้าไปในวงการแพทย์มากขึ้นนะครับแล้วก็เอาไปปรับปฏิรูประบบหลายเรื่องในเรื่องของกฎหมายเพรา
นะก็ไม่คือไม่ได้ว่าหลักสูตรเขาเขาไม่ดีนะครับแต่ว่าเราคิดเราไม่ไม่หาเงินกิจกรรมมาเพื่อไปทำอะไรเพื่อเพื่อจะเป็นเราจะไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะครับเพราะนั้นมันไม่ต้องมาเก็บเงินขายคนก่อนนะครับมาคนที่มาช่วยแล้วก็กิจกรรมที่ทําเนี่ยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่สร้างภาพนะถ้าพูดกันตรงๆคือเป็นกิจกรรมที่เห็นแล้วมันมีประโยชน์จริงๆนะครับตอนแรกเราฟังมาจะแปลกๆเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจว่าเฮ้ยใช่กิจกรรมนี้ใช่เลยเรื่องสิ่งที่ได้จากตรงนี้เนี่ยผมถือว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดที่ผมเรียนมานะครับเพราะว่าเป็นการปลุกอะไรหลายๆอย่างที่เราเคยคิดที่เราลืมแล้วขึ้นมาแล้วทําให้เราได้เห็นมุมมองจากคนที่หลักมีความคิดที่แตกต่างกันแล้วเราเข้าใจอะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วไม่หยุดตรงนี้ก็คือที่เราพูดลงอีกแอคชั่นเนี่ยคือยังมีกิจกรรมที่ทําต่อแล้วเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับต้องขอโทษกลุ่มผมนะครับที่ผมอาจจะเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกลุ่มเพราะนั้นนะกลุ่มไม่เคยบ่นไม่เคยบ่นผมเพราะผมเชื่อว่าการทําดีไม่ต้องบอกว่าแก่ทํามากแก่ทําน้อยใครมีกำลังทำไปเพราะว่าผมจะมีเวลาน้อยผมจะเข้ากับกลุ่มมาใช้เวลาทำกิจกรรมโดยกลุ่มน้อยถึงน้อยมากๆนะครับแต่กลุ่มก็ไม่ไม่เคยบ่นเพราะนั้นอันนี้คือข้อดีใครมีเวลาเมื่อไหร่เข้ามาเลยครับเพราะฉะนั้นที่พี่ออฟพูดว่าต้องการสร้างกีโลกลุ่มกีโลกขึ้นมาเนี่ยผมก็เพิ่งเข้าใจเพราะว่าก่อนมาเรียนเคยดูนะก็รู้มีเรื่องซูเปอร์กีโลถึงรู้ว่าพี่พูดถึงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นระบบเราเป็นเชื่อมเอเจนต์อีกทีที่จะต้องเป็นคนหนุนเป็นเรื่องแรงสังคมนะครับพูดแล้วทําให้ผมเลือกขึ้นมาได้สมัยผมเรียนมัธยมต้นเนี่ยนั้นอยู่โรงเรียนคริสเนี่ยมีหนังสือนอกเวลาเล่นชื่อปากปุ่งครับมาชิมเรียนโฟเมนแต่ผมจะไม่ติดแต่ผมเป็นมิชชันนารีที่เป็นหมอแล้วก็ออกไปช่วยคนในในแบบในทวีที่ธุรกันยาแล้วก็เขียนว่ามันเข้าเดือดร้อนเขามาอย่างไรถึงต้องไปช่วยเขียนได้ดีเขียนต้องอ่านแล้วท่านน้ำตาไหลแล้วบทสุดท้ายเนี่ยเขาเขียนว่าเมื่อท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยท่านคงจะตระหนักได้ว่าท่านคือคนที่พระเจ้าผมไม่ได้มาถึงสนามคริสนะครับแต่ผมอ่านแล้วผมทราบเต็มที่เขาพูดว่าท่านจะคงจะตระหนักแต่ว่าท่านคือคนที่พระเจ้าได้คัดเลือกไว้แล้วที่จะให้ท่านมาทำงานนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นหวังว่าท่านจะมาช่วยกันทำนะครับผมอ่านแล้วผมก็เกือบจะไปเป็นคริสที่ได้ผมจะไปนะแต่ว่านั่นตอนมัธยมต้นนะครับแต่ว่ามีภาระที่ต้องเรียนต่อไปพอโตมาเนี่ยยอมรับจริงว่าด้วยกิเลสด้วยสภาพสังคมเนี่ยกิเลสไม่ได้มีไม่ใช่เป็นคนเลวนะครับก็คือสังคมปัจจุบเนี่ยมันทําให้เราลืมเรือนได้บางส่วนอีกไปมันมีอะไรที่เราคิดอยู่ในใจเยอะเลยเอ๊ะทำไมเป็นนี้ทำไมเป็นนี้แต่พอมาหลักสูตรนี้เนี่ยปลุกให้สิ่งพวกนั้นเกิดขึ้นมาว่าแล้วก็ช่วยขยายความเราที่ผ่านจากเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีคนที่จะคิดเหมือนเราคล้ายๆเราไม่ดีด้วยกันมันจะผมเนี่ยโลวินแอคชั่นเลยผมว่าดีแอคชั่นจริงๆแล้วก็เป็นเชนเจนแล้วเราสร้างขึ้นเยอะๆนะครับสร้างเครือข่ายขึ้นเยอะๆก็เป็นเครือข่ายที่ทําดีนะครับไม่ใช่เครือข่ายไปเอเดเทนหรือเครือข่ายเพื่อตรงนี้เป็นจุดต่างที่สําคัญมากแล้วผมยังยืนยันว่าโลกคือหลักสูตรที่ดีที่สุดครับเพราะจริงๆดูเป็นเสริมประเด็นสุดท้ายเรื่องว่าว่าที่พูดถึงมีบุญเมื่อกี้ได้เริ่มจัดกันด้วยแต่มีเป็นบุญและเป็นความซาบซึ้งเพราะท่านจะทราบว่าว่าหลักสูตรนี้เราก็ได้มีโอกาสได้สัมผัสนะครับนําน้อมนําพระราชบัญญัติของพ่อหลวงรัชกาลที่9้ามาในหลักสูตรหลายเรื่องที่มาใช้ทั้งเรื่องน้ําที่เราได้พูดถึงกันที่พี่เกศพูดเรื่องแต่ทําได้ไปดูงานจริงที่พระองค์ท่านได้ทรงตำรับริบเริ่มมานะครับแล้วก็ต่อมาถึงความมีบุญที่ผมคิดว่าพระองค์พานะครับท่านทรงสนพระไทยในเรื่องกฎหมายหลักวิธีทำเป็นหลักและท่านก็ทรงมีมาร่วมมาเป็นองค์พระอาจารย์ได้ช่วยถ่ายทอดความรู้บางส่วนให้กับพวกเราได้ฟังในแง่ที่เรียกว่าเป็นรูปธรรมได้จับต้องคิดแล้วไปทําต่อได้อันนี้ถือว่าเป็นบุญชีวิตที่ไม่ใช่แค่ไปเจอพี่พี่หนักสูตรแต่ว่าเราเป็นบุญที่ได้ได้รับฟังพระสมัครโดยตรงครับนั่นเลยครับผมผมไม่ต้องสรุปเลยก็ก่อนที่จะทุกท่านจะได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นนะครับผมก็จะถือโอกาสนี้ครับขออนุญาตแนะนํากรรมการบริหารของโรลรุ่นหนึ่งนะครับนําโดยท่าน
จุดสําคัญของเราก็คงเมื่อจุดที่ท่านอาจารย์ดิพงให้ความสำคัญคือมันไม่ใช่แค่เรื่องรั้วหล่อแต่ว่ามันมันกว้างอ่ะนะคือเป็นรั้วหล่ออินเดอร์ไวเซนซึ่งมันมันมากมายมันรวมนักการคลังนักการเงินนักธุรกิจหรือว่าชนด้อยโอกาสแรงต่างนะมันมีหลายส่วนมากที่เราจะเชื่อมโยงยังไงคิดว่าอันนี้เป็นจุดที่มันจริงๆไม่ใช่แค่พวกเราจะขับเคลื่อนอะไรนะแต่ว่าเราจะเรียนรู้แล้วสร้างเหมือนกับความคิดที่ตรงกันเป็นทฤษฎีเป็นคอนเซปต์ใหม่สําหรับสังคมไทยได้อย่างไรคิดว่าผมรุ่นหนึ่งทำงานกระดับนึงเราเห็นว่าเรายังไม่เราไม่พอนะกำลังเราไม่อยากจะคอนวินเชิญชวนโม้นะแต่เราอยากจะขอเลยว่าท่านที่มีพละกําลังในหลายๆส่วนนะฮะแอบดูประวัติท่านที่มาวันนี้แล้วนะฮะยังคิดว่าถ้าท่านมาช่วยกันนะคะกลุ่มของเรากลุ่มจะเข้มแข็งคือการเคลื่อนไหวแบบไปเรื่อยๆหลายบุคคลไม่ยากนะแต่ว่าคอลเลกทีฟลี่ที่จะขับเคลื่อนให้เป็นพลังเพื่ออย่างที่น้องปิ้นพูดนะคะคือว่าหลายคนเป็นพิเศษจะทำยังไงให้อันเดอร์พิเศษมันสังคมไทยได้ได้มีโอกาสนะที่จะไปข้างหน้าร่วมกันอย่างเต็มที่ยังย่อมเป็นความท้าทายที่เชื่อมั่นนะคะว่าท่านที่มาวันนี้จะจะมาอีกนะคะเชื่อแบบนั้นนะแล้วก็ยินดีต้อนรับร่วมหน้าค่ะขอบคุณค่ะดีครับดีครับดีครับดีครับดีครับดีครับดีครับดีครับดีครับดีครับดีครับดีครับดีครับก็ผมคิดว่าผมโชคดีที่สุดนะครับที่ได้มาร่วมเรียนกับโรกับเพื่อนๆและพี่ๆนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์เอดิพงศ์ก็ก็เมตตานะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเห็นผมอะไรดีไงนะอาจจะเห็นผมว่าไม่เอาไหนสักอย่างเลยเลยเลยเลยชวนมาเรียนก็รู้สึกว่าประทับใจมากแล้วก็ผมคิดว่าพวกเรามีความที่เหมือนกันอีกอย่างคือเราอยากจะทํางานเพื่อสังคมอยากเพื่อประเทศชาติแล้วก็อาจจะบอกได้หนึงว่าเรื่องกฎหมายนี่เป็นเรื่องที่ผมไม่ชอบที่สุดก็แต่เรียนมาไม่ชอบเลยหนีมาตลอดอยังไงก็ไม่รู้ครับตอนนี้ต้องไปทําเรื่องกฎหมายคีย์ตินนะครับอาจจะเป็นเพราะอาณาจักรของของที่ได้เรียนที่นี่นะครับแล้วก็การเมตตาของของผู้หลักผู้ใหญ่ก็เลยต้องกลายเป็นผู้จัดการโครงการแล้วก็จะเรียกคีย์ตินร่วมกับสกอตแล้วก็ทุกท่านผู้ชมจะทราบเสร็จนะครับผมไม่ไม่รู้เรื่องกฎหมายไม่เก่งเรื่องกฎหมายแต่ได้ความไม่ต้องใจที่จะให้ไปทําเรื่อง process แล้วก็เรื่อง relationship แล้วก็เรื่อง communication ก็แต่ยังเป็นพนักงานตลาดสัตว์เลยท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านคุณคุณพ่อที่บิ๊กจะพูดไปถึงไหนนะครับอะไรผมพูดบ้างที่บิ๊กบอกไม่ชอบเรียนกฎหมายแต่คนนี้ครับผมมอบหมายให้ร่างทำมนูนของรุ่นแล้วแกไปก๊อปปี้มาครับชาร์จเพจวตทมาใช้ไม่ได้แล้วก็ท่านประธานนักแก้เนี่ยสวัสดีทุกทุกท่านนะครับรู้จักหลายท่านนะครับจากการทำงานจากหลายสิ่งที่ท่านทำไปให้กับสังคมก็ต้องให้ท่านการติดพงติดต่อมาเร็วครับซูเปอร์ฮีโร่พอครับเพราะว่าจารย์ติดพงบอกว่าแต่ละคนให้ช่วยเรียกว่าจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ชอบอะไรบ้างนะครับตอนนี้มีไม่พอแล้วนะครับถ้าดูจากท่านที่จะมาร่วมก็แต่ละท่านคุณภาพมากทีเดียวก็เสริมนิดเดียวครับเป็นตัวอย่างกิจกรรมมกรานี้เราจะไปที่ประเทศลาวกันนะครับไปดูเขื่อนเสียบุรีไปดูว่าเขื่อนมีผลอย่างไรบ้างเป็นอย่างที่ถูกวิจารณ์กล่าวหาหรือไม่พี่หนิงไม่อยู่แล้วนะครับทํางานกลุ่มเดียวกับผมพี่หนิงคือ CEO ของพี่โตพี่หนิงก็อยู่ชอบกันช่างไม่อยู่ใช่ไหมจะเรียนชอบกันช่างไม่อยากบอกว่าอยู่กลุ่มเดียวเลยพี่มอนเป็น CEO ของชอบกันช่างนะครับเป็นผู้รับผิดชอบสร้างเขื่อนเสียบุรีแล้วก็เราก็คุยในกลุ่มว่าพี่หนิงต้องพาพวกเราไปดูครับว่าพี่หนิงไปทําให้เกิดประโยชน์หรือเกิดผลกระทบอะไรบ้างที่ประเทศลาวแล้วก่อนไปเนี่ยเราตั้งใจที่จะมีเซสชันที่คุยกันเรื่องแง่มุมต่างๆแล้วก็เชิญดีจีโอมารับรองว่าพี่หนิงไม่ถูกเป็นผลแน่นอนที่ทำกันไปแล้วนะครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งครับว่าผลจากการที่เรามาทำ corrective action เนี่ยเราเกิดอะไรบ้างและนี่เป็นตัวอย่างกิจการที่เกิดข
ขอบคุณครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมและนั่นก็คือโปรลิสเดเวนะครับหลังที่ทำหลังทางให้พวกเรามาพบกันครับก็หลังจากนี้เราคงจะได้ทําความรู้จักกับทุกท่านมากขึ้นครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับขอบพระคุณครับ